কালের কসম নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত আল্লাহ প্রত্যেকের কোরআন সন্ন্যাসিত আলোচনাটা কবুল করে নিন আমিন আমরা যেখানে বসতে পেরেছি এই জন্য আমরা খুশি না বেজার যদি খুশি হয়ে থাকে মোমেন সে কার কথা বলবে আল্লাহ প্রশংসা করবে এই জন্য একটা জোরের সরে বলি তো আলহামদুলিল্লাহ বখারি মুসলিমের বর্ণনা বিশ্বনবী বলেছেন তামলা উল মিজান যখনই তোমরা আল্লাহর প্রশংসা করো এটা তোমাদের মিজানের দাঁড়ি পাল্লাকে শূন্য দাঁড়ি পাল্লাকে আমার আল্লাহ সোয়াব দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেন আবার বুখারির সাতাইশ নম্বর বর্ণনায় বিশ্বনবী বলেছেন আব্দুল উদ্দিকের আব্দুল আলহামদুলিল্লাহ তোমরা যত দিকির করেছ আল্লাহর কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ দিকির হল লা ইলাহা ইল্লাহ আর তোমরা যত দোয়া করেছ আল্লাহর কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ দোয়া হলো আলহামদুলিল্লাহ ঠিক না ঠিক আবার ইমাম কুর্তুবি তফসিরে তার বিখ্যাত গ্রন্থ তফসিরে কুর্তুবি আল জামি উলিল আহকামিল কোরআন এর ভূমিকার এক নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি ব্যাখ্যা করেছেন সুরা ফাতিহার ব্যাখ্যা করতে যে যে আলহামদুলিল্লাহ লিখতে সাত আটটা অক্ষরের প্রয়োজন পড়ে যখনই আল্লাহর কোনো বান্দা আল্লাহর কোনো বান্দি এই আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করে সাতটা জাহান নামের দরজা আল্লাহ বন্ধ করে দেন সাতটা জাহান সাতটা জান্নাতের যে স্তর রয়েছে সেই স্তরকে আমার আল্লাহ উন্মুক্ত করে দেন তাহলে আল্লাহ প্রশংসা করে আপনারা খুশি না বেজার একটা জোরের সরে বলেন আল্লাহ আমরা এখানে বসে আছি যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআন হাদিসের কথা হবে আমরা শুনবো তিন সাল্লা শেষ পর্যন্ত শুনবো একজন ব্যক্তিও যাব না রাজি আছেন কে কে আল্লাহ হাত তুলে দেখান আল্লাহ আমাদের কবুল করেন বলেন আমি হাত নামান এখন আপনারা হাত তুলেছেন এতক্ষণ পর্যন্ত রেকর্ড ছিল না কিন্তু যখন হাত তুলেছেন রেকর্ড করেছেন কি আল্লাহ আঠারো নম্বর তিনি ভিতরে আল্লাহ রাবুন আলমিন তিনি উল্লেখ করেছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন মানুষ তার জবান থেকে যে শব্দ বের করে নিক না কেন মানুষ তার জবান থেকে যে শব্দ বের করে নিবে আমার আল্লাহর ফেরেস তারা ওই কথা আচার একত্র করে নেবেন এই জন্য যখন আপনি হাত তুললেন আল্লাহর ফেরেস তারা রেকর্ড করেছে আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআনুল করিম প্রতিষ্ঠান বানায়তির পরে বলেছেন আল্লাহ বললেন মানুষের মুখের মধ্যে আমি আল্লাহ মোহর অঙ্কন করে দেব হাতগুলো কথা বলবে পাগুলা কথা বলবে আপনি যা যা করেছেন সব কথাগুলার জন্য অঙ্গ পতঙ্গ গুলো কথা বলবে এই জন্য যখন আপনি হাত তুললেন আপনি কোন মানুষের দরবারে হাত তুলেননি আপনি আলমিনের জন্য এখানে ওয়াদাবদ্ধ হয়ে বসে গেছেন আর আল্লাহর হাবিব সাল্লাম সখি হল বখর হাদিস নাম্বার বারোশত পঞ্চান্ন নাম্বার মুসলিমেরও হাদিস হাদিস নাম্বার সাতশো পঁচাত্তর নাম্বার বিশ্বনবী বলেছেন ও আন আবি হুরায়াল মুনাফিক যখন কথা বলবে মিথ্যা কথা বলবে আর মুনাফিক যখন ওয়াদা করবে মিথ্যা ওয়াদা করবে সুতরাং আপনারা কাকে ওয়াদা করেছেন দুইজন বললেন আল্লাহকে বাকিরা সবাই সমসে আল্লাহর গুণ কীর্তন করে বলেন কাকে ওয়াদা করেছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআনুল করিম সুরা মায়াদার পাঁচ নাম্বার সুরার এক নাম্বার আয় তিনি ভিতরে আল্লাহ বললেন আপনারা মোমেন না মোনাফিক 
যারা আওয়াজ দেন নাই তাদের মধ্যে কি সমস্যা আছে কিনা আপনারা মুমিন না মুনাফিক আল্লাহ বললেন কোরআনে যারা ঈমানদার তাদের তারা আল্লাহর প্রশংসা করবে আল্লাহর কথা মানবে ইন্নাল লাযিনা কালু রাব্বুনাল্লাহ কোরআনের মা ফিলে বসলে আপনি তিনটি কাজ করতে পারবেন না এক নাম্বার আপনি কথা বলতে পারবেন না ও ইদা করি আল কোরআন যখন তোমার সামনে কোরআন পাঠ করা হবে নাহাও আনিল কালাম ইমাম ইবনে কাসির রহমতুল্লাহ আলাই সুরা আরাফের এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন নাহাও আনিল কালাম তোমরা কথাগুলাকে বন্ধ করে দেবে কথাগুলা বন্ধ করার পরে কোরআন মনোযোগ সহকারে শুনবে তোমরা কথা বন্ধ করে দিলে আর কোরআনটা মনোযোগ সহকারে শুনলে আল্লাহ বললেন না আল্লাহ কোন তুর হেমুন কোরআন শোনার সময় কথা বন্ধ করেছ তোমাদের মনোযোগ ডিপ অ্যাটেনশন কোরআনের দিকে দিয়েছ আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহর রহমতের বাড়ি দ্বারা তোমার উপরে অবতীর্ণ হবে এই মুহূর্তে কোরআনের কথা বলার কারণে রসুলের হাদিস বলার কারণে আমাদের উপর রহমত বর্ষণ করেন কে আল্লাহর হাবিব বলেছেন সমস্ত মানুষকে কোরআন হাদিসের জ্ঞান তিনি দেন না বিশ্বনবী বলেছেন কোরআন শিখার জন্য হাদিস শিখার জন্য একটা পাকে কেউ যদি আল্লাহর রাস্তায় বাড়ায় দেয় সোনা নথির মিজি কিতাবুল এল হাদিস নাম্বার দুইশো সাতষট্টি নাম্বার আল্লাহর নবী বলেছেন আল্লাহর রসুল বলেছেন ও ইদা বিশ্বনবী বলেছেন যখনই আল্লাহর কোনো বান্দা এলেম শিখার জন্য একটা পাকে আল্লাহর রাস্তায় বাড়ায় দেয় আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের রাস্তাকে সহজ করে দেন তাহলে সে জান্নাতের বাগানে বসেছেন যতক্ষণ কথা হবে আমরা শুনবো তিন সাল্লা তাহলে সকলে একসাথে আল্লাহর কথা সাহায্য চাই সকালে বলেন আমি আপনাদের সামনে কোরআন উল কারিম যে তোমার পূর্ববর্তী আলোচক তিনি তাফসির করে গেছেন এই জন্য আমি মনে করছি যে এই তাফসির করাটা আমাদের জন্য প্রয়োজন ঠিক না আল্লাহ বলেছেন কোন সেই ঐশ্বর্য পাচুর্য নেশায় তোমাকে বুত করে রেখেছে তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত না কবরের জিন্দিগিতে পৌঁছেছ ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু তোমরা এই বুত থেকে এই নেশা থেকে দুনিয়া কামাবার এই অভিলাষ অভিপ্রায় থেকে তোমরা নিজেকে কখনো ফিরিয়ে রাখতে পারবে না কারণ কি কবর মানুষের সব আনন্দকে একেবারে ম্লান করে দেয় ঠিক কিনা আল্লাহর নবী বলেছেন বোখারির বর্ণনায় রিয়াদুসালহিন পাঁচশো একান্ন হিজড়িতে লিখা হাদিস নাম্বার চোদ্দশো পঞ্চান্ন নাম্বার আল্লাহ হাবিব বলেছেন কবরের চিন্তা মানুষকে কেমন ভাবে ভূত করে আল্লাহর নবী বলেছেন যদি আদম সন্তানকে একটি মাঠ ভর্তি স্বর্ণ দেওয়া হয় আদম সন্তান বলবে আহাবিয়ান আল্লাহ আমাকে যদি আরো দুইটা মাঠ ভর্তি স্বর্ণ দেওয়া হতো খুব ভালো হতো আল্লাহর নবী বলেছেন কবরের মাটি না ভরে দেওয়া পর্যন্ত কবরের মাটি না ঢুকা পর্যন্ত আদম সন্তানের দুনিয়া কামাবার মন কোনোদিন তার ভরবে না মানুষের চিন্তা করার দরকার আছে না নাই আমার দেশের এক শ্রেণী লোকেরা এই কোরআন থেকে কথা বলতে যে এমন ভট কথা বলে তারা বলে কি যে কোরআনুল কারিমে কবরের আদাব বলতে কোনো কথা নাই তাই আমরা কবরের আদাবকে বিশ্বাস করি না এদেরকে বলা হয় আহলে কোরআন কি বলা হয় তা আপনারাই বলেন কোরআনে কি কবরের আজাবের কথা আছে কোরআনে কবর সংক্রান্ত আয়াত এসেছে আটটি 
আল্লাহ কবরকে ফাটিয়ে দেবেন এই যেমন আমি যে সুরাটা নিয়েছি সুরা তাকাসুর এখানেও কবর সংক্রান্ত আয়াত রয়েছে আর কবরের আয়াতকে আদাবকে তারাই অস্বীকার করে কারণ কবরের আদাবের কিছু স্বরূপ রয়েছে আমি এই কথাটা একটু পরে বলবো এই আহালে কোরআনদের দাবি হলো আমরা সমস্ত কিছু মানবো কোরআন থেকে যেমন আল্লাহ রাসুল বলেছেন যে পৃথিবীতে কাবিরা সব থেকে বড় গুণা কোনটি এই কথাটা কে কোথায় আছে আমরা 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 কোথা থেকে শুনেছি যে আল্লাহর সাথে সেরেক করা সব থেকে বড় কবিরা গোনা এই কথা কি কোরআনে আছে কিছুক্ষণ পূর্বে বলা হলো সব থেকে বড় কবিরা গোনা হলো অজ্ঞতা তাহলে আপনি রসুলকে চ্যালেঞ্জ করলেন বোখারি কেতাব ইমান হাদিস নাম্বার দুইশো পঁয়ষট্টি রসুল সাল্লাহ আলাহামকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে সব থেকে বড় গোনা কোনটি রসুল বলছেন আকবারে কাবায়ের থালা থা সব থেকে বড় গুণা হলো তিনটি এক আর শিরকে বিল্লা আল্লাহর সাথে সেরে করা কে বলেছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম কিন্তু কেউ যদি এখন বলে সব থেকে বড় গুণা হলো অজ্ঞতা প্রথম হলো আপনাকে কোরআন থেকে দ্বিতীয় হলো আপনাকে রসুল্লাহর হাবিস থেকে স্পর্শ করতে হবে এই জন্য রসুল বলেছেন সেয়া কোন ফি আখির জামান কেয়ামতের পূর্বে এক শ্রেণীর লোক বের হবে তারা গুফের মধ্যে সস্যার তেল মেখে বলবে আমরা রসুলের হাবিস মানি না চলো আমরা কোরআন মানে গিয়ে রসুল বলেছেন ফাদাল্লু আদাল্লু তারা নিজেরাও গুমরা হবে এবং জনগণকে তারা গুমরা করে ছাড়বে বলে দিবে পঞ্চান্নতম বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল আমার মনে হয় যে দুয়ারের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীনতম যারা বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল পালন করেন হবে হয়তো আমাদের মাঝে অত্যন্ত প্রাণবন্ত ভাবে যিনি ওয়াজ করছিলেন বক্তব্য উপস্থাপন করছিলেন তরুণ একজন বক্তা যিনি স্থাপন করেছেন হাফেজ মোহাম্মদ ইয়াকুদ্দিন আব্দুল সালাম আল মাদানি বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন দেওয়ান মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম সাহেব বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন হাফেজ মোহাম্মদ লিয়াকত আলী সাহেব আর আমার আজকের এই ওয়াজ মাহফিলে যারা আহ্বান করেছেন মোহাম্মদ আবু সরকার সভাপতি মাদারপুর পশ্চিম পাড়া জামা মসজিদ এবং মোহাম্মদ আব্দুল মালিক মিয়া সাধারণ সম্পাদক মাদারপুর পশ্চিম পাড়া জামা মসজিদ এখানে উপস্থিত খোলামায় কেরামগঞ্জ সম্মানিত মুসলিয়ান এলাকার বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং সামাজিক নেতৃবৃন্দ সবাই মনে হচ্ছে খুব ভালো এলাকাবাসী মোকারণ ভাইয়ের কাছ থেকে খবর নিলাম আপনার 
আগের বছর দেখা হয়েছিল এখানে আসছে আল্লাহ আমাদেরকে এত সুন্দর একটি পরিবেশে আমাদেরকে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন এই জন্য মহামরা বোদালের কাছে লাখ কোটি শুক্রিয়া আজকে এখানে আলোচক বৃন্দ আল কোরআন এবং সুন্নার আলোকে কথা বলছেন তাদের কথাগুলো আমরা নিশ্চয়ই খুবই মনোযোগ সহকারে শুনব এবং এই কথাগুলো যাতে আমরা আমাদের প্রতিদিনের জীবনে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যাতে আমরা পালন করতে পারি অনুসরণ করতে পারি এই বিষয়গুলো আমরা হিংসা আল্লাহ খেয়াল রাখবো আমরা আশরাফুল মাতৃকাত আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন আমরা মানুষ হিসেবে যাতে আমরা হিংসা বিদ্যায় ভুলে আমরা যাতে মানুষ মানুষের জন্য কাজ করতে পারি ইসলামের পতাকা তলে থেকে আল কোরআন এবং সুন্নার আলোকে আমরা যাতে পথ চলতে পারি আল্লাহ যাতে আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করেন এবং আমাদের প্রিয়ানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিউসাল্লামের দেখানো পথে আমরা যাতে চলতে পারি আপনারা সেদিকটা একটু খেয়াল রাখবেন পিতা মাতার প্রতি খেয়াল রাখবেন পিতা মাতা আমাদের জন্য আমরা আমাদের পিতা মাতার প্রতি খেয়াল রাখব প্রতিবশীর প্রতি খেয়াল রাখব প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য আমরা দোয়া করব আল্লাহ যাতে আমাদেরকে নেই খায়াল দান করেন নেই আমল করার তো ফিক দান করেন এবং আল্লাহ যাতে আমাদের ইমানের সাথে মৃত্যু দান করেন সবার প্রতি শুভ কামনা রেখে সবার আল্লাহ মঙ্গল কামনা করুন আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন আমি যাতে আপনাদের পাশে থেকে আপনাদের সন্তান হিসেবে ভাই হিসেবে আপনাদের সেবা করতে পারি আমৃত্যু মৃত্যু পর্যন্ত যাতে আল্লাহ আপনাদের সেবায় আমাকে নিয়ে নিতে রাখবেন এই প্রার্থনা আমার জন্য করবেন আর মাদার কোল আমি অত্যন্ত ভালোবাসি মাদার কোলকে মাদার কোলের এই মসজিদের জন্য আমি হয়তো স্পষ্ট ভাষায় কিছু বলছি না তবে আমার সব সময় আকুতি থাকবে ইনশাল্লাহ সুযোগ পেলেই আমি এই মসজিদের জন্য কিছু করার আমার উপজেলা পরিষদ থেকে আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আপনারা সকলেই ভালো থাকবেন ইনশাল্লাহ সবাইকে আবারও আজকের এই প্রধান বক্তার আলোচনা শোনার আহ্বান জানিয়ে উনি খুব সুন্দর প্রাণবন্ত ভাষায় উচ্চারণ অত্যন্ত সুন্দর ওনার বলিষ্ঠ কণ্ঠ আল কোরআন এবং সুন্নার আলোকে উনি কথা বলছিলেন আমিও খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম ওনার কাছে ক্ষমা প্রার্থী যে এত সুন্দর একটি কথার মাঝে এত সুন্দর একটি বক্তব্যের মাঝে আমাকে উপস্থিত হতে হলে এই জন্য ওনার কাছে আন্তরিকভাবে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি আপনারা ক্ষমা শুনে প্রতিষ্ঠিত দেখবেন সবাইকে আবার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বিদায় নিচ্ছি আমার <laughs> 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 আমরা কোন কথাই ছিলাম আপনাদের মনে আছে কি হ্যাঁ তিনটা গোনা হলো সব থেকে বড় গোনা আমি বোখারি থেকে হাদিস উল্লেখ করেছিলাম এর মধ্যে এক নাম্বার ছিল আর শিরকে বিল্লা আল্লাহর সাথে কি করা অস্পষ্ট না অস্ সুস্পষ্ট এখন যারা কোরআনের পাশাপাশি হাদিসকে মানবে না তারা কিন্তু কোরআন দেখবেন তাদের আলোচনা শুনবেন তারা কোরআন বলবে কিন্তু হাদিস বলবে না একটি হাদিসও বলবে না আল্লাহর কসম করে বলি কোরআনের একটি আয়াত রসুলের হাদিস ছাড়া আপনি মানতে পারবেন না কোরআনের একটি আয়াত আপনি হাদিস ছাড়া মানতে পারবেন না আল্লাহ আমিন কোরআনুল কারিমে বলেন আল্লাহ তারা বলেন 
ইন্নাহু মা ইউশরিক বিল্লাহ ফাকাদ হারামা আল্লাহু আলাইহিল জান্নাত আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যারা শিরিক করবে তাদের জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছি আর জাহান্নাম তাদের জন্য স্থায়ী ঠিকানা তাহলে আপনি বললেন কি কোন অজ্ঞতা আপনাকে বলতে হবে রাসূলের কথায় যদি আপনি রাসূল থেকে বেশি বুঝেন তাহলে বলবেন অজ্ঞতা আর যদি রাসূলের কথায় বলেন আকবার কাবায়ের থানাতা তিনটি গুনাহ সব থেকে বড় গুনাহ এক নাম্বার হলো শিরকে বিল্লাহ এটা আমাদের মুসলিমদের আকীদার প্রশ্ন কথায় কথা ঠিক ঠিক বলা এটা ঈমান নষ্ট করার শামিল ঠিক আপনারা জানি আমি ঠিক বলবেন না কারণ আমি রাসূলের কথা বলেছি আকীদার মগজ ধুলাই করুন বিভ্রান্তির শিকার হবেন না সূক্ষ্ম বিভ্রান্তি শিকার হবেন না এখনো বাংলাদেশের আহলে এলমরা তাদের মুদ্দা কভার হয়ে যায়নি আমরা বাঁচা থাকা পর্যন্ত বাংলাদেশের কোন জমিনে কেউ আহলে কোরআনের বীজ বপন করবে এটা মেনে নেব না আমরা সাবধান হয়ে যান এটা কামাল উদ্দিন জাফরির আকীদা নয় আরো যারা বড় আলেম ছিলেন আব্বাস আলী খানের আকীদা নয় অধ্যাপক গোলাম আজমে আকীদা পোষণ করেনি আপনারা কোন আকীদার দিকে যাচ্ছেন সাবধানে কথা বলুন আকিদাকে পরিষ্কার করে সামনের দিকে চলুন এই আকিদা আপনাকে বিভ্রান্ত করে জাহান নামে ঢুকাই দেবে আপনি কি বোঝাতে চান আপনি রাসুল থেকে বেশি জ্ঞানী এটা ডাক্তার মতি আর তার বইয়ের মধ্যে রেখেছে সব থেকে বড় গুণা হলো অজ্ঞতা আর ওই বই যে ফলো করে সে তো কুমরা হবেই এই লোক আহলে কোরআনের বিষ বাক্য ছড়িয়েছে আমার মনে হয় কথাটা আপনারা বুঝতে পারেন নাই এই প্রকার লোকেরাই বলছে কবরের আজাব বলতে কোনো কিছু নাই আপনি যদি কোরআন বিহীন হাদিস হাদিস বিহীন কোরআনকে মানেন আমি এই এলাকার একজন লোককে প্রশ্ন করি বলেন কোরআনের নাজিলকৃত প্রথম সুরার নাম কি জুরে বলেন কোরআনের সর্বপ্রথম কোন সুরা নাজিল হয়েছে সুরা আল আলাক এটা কোরআনের কত নাম্বার সুরা কত নাম্বার পাড়া কত নাম্বার লাইন কত নাম্বার রুকু কত নাম্বার পৃষ্ঠাতে আছে এই কথা সুরা আলাক যে কোরআনের প্রথম সুরা এটা কোরআনের কয় নাম্বার পৃষ্ঠায় আছে এই কথা কোরআনে আছে এই কথা জানতে পারছি কি বোখারিতে কোরআনের প্রথম সুরায় কর বিসমি রব্বিকাল্লাযী খলাক খলাকাল ইনসানা মিন আলাক এটা আমরা রাসূলের মাধ্যমে জানতে পেরেছি তাহলে হাদিস ছাড়া কোরআন আপনি বুঝতে পারবেন দুই নাম্বার দলিল আপনি যখন দ্বিতীয় পারায় সুরা উল্টাবেন আপনি যখন পড়বেন আলিফ লাম মিম আপনি যখন সুরা ইয়াসিন উল্টাবেন আপনি পড়বেন ইয়াসিন আপনি যখন সুরা হামিম সাজদা পড়বেন আপনি পড়বেন হামিম আপনি যখন সুরা কলম পড়বেন আপনি কোরআনের সুরা তাকাবুন পড়বেন আপনি এমন কিছু অক্ষর পাবেন যার অর্থ আল্লাহর কোরআনের মধ্যেও নাই হাবিম অর্থ কি ইয়াসিন অর্থ কি তো জানেন এটা তাফসির কারকরা লিখেন এগুলো হলো হরুফে মুকাত্তাত আল্লাহ ছাড়া পৃথিবীর কোন মানুষকে আল্লাহ তালা সারা পৃথিবীর কোন মানুষকে আল্লাহ রাবুল আলমিন এটার অর্থ তিনি জানান নাই এই জন্য কোরআনের প্রথমে আল্লাহ তালা শূন্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এই জন্য আপনাকে অবশ্যই কোরআন বুঝার জন্য হাদিস বুঝার প্রয়োজন আছে না নেই আমি আরেকটা দলিল দিই আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআনুল কারিমের মধ্যে বলেছেন আল্লাহর গণনার মাস হলো বারোটি মিনহা আর বাহাতুল হর্ম এর মধ্যে চারটা মাস হলো আল্লাহর কাছে প্রিয় সুরান তৌবার নয় নাম্বার সুরান ছত্রিশ নাম্বার আয়াত আল্লাহ তো ওই আয়াতের ভিতরে মাসের কথা উল্লেখ করেন নাই বোখারি মুসলিমের বর্ণনায় বিশ্বনবী বলেছেন এই চারটা মাস হলো প্রিয় জুল কাদা জুল হাজ্জা ঠিক না ঠিক এটা তো কোরআনে নাই তাহলে আপনি মানবেন কি করে আল্লাহ বলছেন হজ হয় নির্দিষ্ট মাসে এটা তো কোরআনে নাই আপনি মানবেন কি করে আল্লাহ বলছেন সালাত প্রতিষ্ঠিত করো কিন্তু এই কথা তো কোরআনে নাই আপনি সে সালাত পড়বেন কি করে আল্লাহ বলছেন জাকাত প্রতিষ্ঠিত করো এই কথা কোরআনে নাই আপনি মানবেন কি করে জাকাত পড়তে গেলে সালাত পড়তে গেলে আপনার দরুদ পড়তে গেলে সব কিছু মানতে হবে রসোল্লাহ হাবিস থেকে কোরআন থেকে নয় কিন্তু আপনারা তো ঠিক ঠিক বলতেছেন আকিদাটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করুন আমরা মুসলিম আমরা কারো অন্ধ তাকলিদ করি না কথা বুঝতে পারছেন কিনা আপনি যদি হাদিস তারা কোরআন বুঝতে চান আপনি গুমরা হবেন সুনিশ্চিত কারণ কোরআন আল্লাহ বলেছেন কে বলেছেন কোরআন কোরআন পরে এক শ্রেণীর লোক গুমরা হবে এই কথা কে বলছেন আবার বলছি কোরআন পরে এক শ্রেণীর লোক গুমরা হবে এ কথা কে বলেছেন দলিল নেন দুই নাম্বার সোরার ছাব্বিশ নাম্বার আয়াত কয় নাম্বার সোরার 
আল্লাহ বললেন কোরআন পড়ে তোমাদের মধ্যে অনেক লোক গুমরা হবে আবার কোরআন পড়ে কিছু পাপিষ্ট ছাড়া বেশিরভাগ লোককে আমার আল্লাহ হেদায়ত দান করে দেবেন এখন প্রশ্ন করেন কোরআন পড়লে গুমরা কে হবে এর উত্তর আপনি কোরআনের মধ্যে পাবেন না এর উত্তর দিয়েছেন আমার নবী মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ হুজুর কোন কিতাবে মিসকাত কিতাবুল ইলম এক নাম্বার 8 নাম্বার পৃষ্ঠার 26 নাম্বার হাদিস মিরকাত মুল্লা আলি কারি রাহমাতুল্লাহ আলাই হাদিস নাম্বার 2740 নাম্বার আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি বলেছেন ওয়া আন আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কাল কাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন মান কালা ফিল কুরআন বি গায়রি ইলম ফালিয়াতাবাওয়া আমা কাদাহু মিনান নার কেউ যদি কোরআনের কোনো কথা বলে জ্ঞান সারা তাহলে তার থাকার জায়গা কোথায় মান কালা ফিল কুরআন বি রাইহি আর কেউ যদি কোরআনের কোনো ব্যাখ্যা করে রায় করে আন্দাজ করে অনুমান করে নিজের বুঝ মত আন্দাজ করে নিজের বুঝ মত কোরআন নিলে তাহলে কোরআন বুঝতে হবে কার মাধ্যমে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের মাধ্যমে যদি কোরআন বুঝাই যথেষ্ট ছিল তাহলে আমার প্রশ্ন আল্লাহর কথা কোথায় আছে এই জায়গায় কার কথা আছে আল্লাহর কথা আছে তাহলে আল্লাহ যে বলছেন সুরা হাসরের সাত নম্বর আয়তে মা আতা কুমুর রাসুল রাসুল তোমাদের যা আদেশ করেছেন তা গ্রহণ করো যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো এখন এই কোরআনে তো রাসুলের আদেশও নাই রাসুলের নিষেধও নাই তাহলে এগুলো গেল কোথায় বলেন এগুলো গেল কোথায় কোরআনে রাসুলের আদেশও নাই নিষেধও নাই এগুলো গেল কোথায় এগুলো যেইখানে গেল তার নাম কি হাদিস এখন তারা বলে হুজুর হাদিসের মধ্যে জয়ীফ আছে হাদিসের মধ্যে সহি আছে হাদিসের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার আছে তাহলে আপনি কেমনে বুঝবেন আমি বলি হাদিসকে তল্ল তল্ল করে বিশ্লেষণ করার জন্য লক্ষ লক্ষ আলেম উলামারা এর পিছনে খেদমত করেছেন এই জন্য ইবনুল মোবারক বলেছেন আল ইসনা দুমিনার দিন হাদিসের সনদ হলো দিনের অন্তর্ভক্ত লাউলা ইসনাত হাদিসের যদি সনদ না থাকতো মাংসা আ মাংসা আ ইচ্ছা মতো করে করে তোমরা মানুষকে दाबीदार लोक नाम तीन वक्त नाम स्वीकार कर लोक रमजान इफ्तारी रात दलिल जतील कुरान तुम्हारा रोजा के रो पर्त पूर्ण करो ए रहा एसार नाम कुरने आसे हतीम मुसियामाइल तिरशी नाम बारायत तुम्हारा रोजा के कौन पर्त पूर्ण करो ए लाइल व्याख्या तो साधारण मानुष बुझे ना और रसुल लाइल बोलते बोझाना लाइजालो रात्री कुरान তোমরা রমজানের রোজাটাকে তোমরা ইফতারিটাকে ই পর্যন্ত পূর্ণ করো কি জানি মধ্যরাত এসার পরে পূর্ণ করো এখন আপনার এলাকায় কেউ কি এসার পরে ইফতারি করেন তাহলে যা এসার পরে যখন ইফতারি করেন না যেই লোক যেই লোকের সামনে আমি একটা হাদিস বললাম মুসলিম শরীফের হাদিস সে বোর্ড দিতে আমার সাথে ঝগড়া বাদায় দিয়েছে আমি বললাম ইন্নাল্লাহি মানুষ জাহান নামের আজাব বুক করে আবার জান্নাতে যাবে সে আমাকে বলল যেই বক্তা পূর্বে বক্তব্য দিয়ে আম কাতে তক্তা হয়ে গেছে এই মৌলবি আমার বলল দুঃখেন মিয়া তার হাদিস পাঁচজন সাক্ষী আছে মসজিদের ভিতরে আমার সাথে গন্ডগোল করেছে এখন আপনাই বলুন যেই ব্যক্তি রসুলের হাদিস অস্বীকার করেছে যেই ব্যক্তি আল্লাহর নবীর হাদিসই মানে না তাকে মুসলমান বলা যায় কিনা বলেন আকিদা দেখছেন কোরআন পড়ে এক শ্রেণীর লোকের গুমরা বানায় দেবে এই জন্য কোরআন বুঝতে হবে রাসুল থেকে তারপরে সাহাবি থেকে তারপরে তাবে ই থেকে তারপরে তাবে তাবা ইন থেকে তারপরে সলফে সল ইন থেকে তারা যেইভাবে কোরআনের অর্থ গ্রহণ করেছে ওইটাই আপনার কোরআন বোঝা আপনি তাহলে বুঝবেন না একটা উদাহরণ দেওয়া যাক 
মাউচ ইয়াকিন মানে কি বিশ্বাস আট জায়গায় আছে হাত্তা জুরতুমুল মাকাবির কাল্লা সাফাতা আলামুল তারপরে ইলমাল ইয়াকিন আছে না নাই কিন্তু এক জায়গায় সুরা হিজরে আল্লাহ বলছেন ইয়াকিন মানে মৌত যেহেতু আল্লাহর রাসুল বলেছেন ইয়াকুন মানে ওখানে মৌত তাহলে কোরআন যদি আপনি বুঝেন সালাল তরজমা খালি খুইলা তরজমাটা পড়লেন আপনি বুঝবেন না আরেকটা দলিল দেওয়া যাক যেমন দল্লা শব্দের অর্থ কি যেমন আল্লাহ বলছেন না ওয়া জাদাকা দল্লাং ফাহাদা দল্লা মানে কি কুল্লু বিদাতিং দলালা দলালা মানে কি পথভ্রষ্টতা এখন আপনি অনুবাদ করেন নবী আপনি ছিলেন পথভ্রষ্ট আমি আপনাকে হেদায়ত দিয়েছি এই অনুবাদ যদি আপনি করেন আপনার ইমান থাকবে নবী কখনো পথভ্রষ্ট ছিল এই জন্য বুঝতে হবে আপনি তো বাহ্যিকভাবে তর্জমা পড়লেন দল্লা মানে পথভ্রষ্ট বুঝতে হবে দল্লা কি এই ব্যাপারে ইবনে আব্বাস বলেছেন দল্লা মা হুয়া ফিল্লাবান দুধের সাথে পানি যদি মিশে যায় আরবিতে তাকে দল্লা বলে এই জন্য এখানে দল্লা শব্দের অর্থ হবে গা ফেল রসুল বুঝেননি নবিউতির আগে মানুষকে কিভাবে দাওয়াত দিতে হবে নবিউতির পরে তিনি বুঝেছেন যে এই পথে দাওয়াত দেওয়া সহজ এই জন্য অনুবাদ হবে রসুল আপনি ছিলেন নবিউতির আগে হেদায়তের ব্যাপারে অমনোযোগী চিনতেন না আর আমি আল্লাহ আপনার कबिरादा কামালুদ্দিন জাফরি উদ্দিন স্পষ্ট করে বলেছে এই আকিদা শয়তানের আকিদা আহলে কোরআন মুতাজালাদের আকিদা আর মুসলমানদের আকিদা কি এই যে আয়াত যে বাবা তুমি পড়ছো তুমি যদি কোরআনের আয়াতের সঠিক বুঝ পূর্ব থেকে নিতা এখানে আবাদা দুই রকম আছে চিরস্থায়ী জাহান্নামি অস্থায়ী জাহান্নামি কয়স্থায়ী জাহান্নামি জাহান্নামি কয় রকম একটা হলো অস্থায়ী জাহান্নাম চিরস্থায়ী জাহান্নাম অস্থায়ী জাহান্নাম কারা চিরস্থায়ী জাহান্নাম কারা পাঁচ প্রকার ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামি এক বড় শিরিককারী দুই আকিদাগত কুফরকারী তিন আকিদাগত বেদাতকারী চার আকিদাগত মুনাফিক ইতিকাদিনে যে করে পাঁচ হলো যে ব্যক্তির সালাদ পরিত্যাগ করে এই পাঁচ প্রকার ব্যক্তি মারা গেলে চির জীবনের জন্য জাহান্নাম তৌবা না করতে পারলে বাকি অন্যান্য গুণা যেমন চুরি করেছেন জেনা করেছেন সুদ খেয়েছেন হয়তো জাকাত দেননি অন্যান্য গুণার দরুন আপনি ওই জাহান নামের আজাব বুক করে মুসলিম শরীফের আমার কথা না একশো চার পৃষ্ঠা চারটা হাদিস রসুল বলেছেন ইন্নাস মিনান নার ওয়াইয়াদুল জান্নাতি এই লোকদেরকে জাহান নামের আজাব শাস্তি দিয়ে আবার আল্লাহ তাকে কোথায় দেবে কিন্তু এরা কি একই দেবোষণ করলো এই তাই নিয়ে আমার সাথে ঝগড়া বাদায় দিয়েছে তাহলে সে আপনাদের কি শিখাবে বলেন स्वीकार এটা আহলে হাদিস অধ্যসিত এলাকা এখানে কোনো ভুয়া কথা বলে চলে যাওয়া যাবে না আল্লাহ আমাদের বুঝবার তো ফিকদান করুন এই লোকেরাই বলে যে কোরআনে কবরের আজাব বলতে কোনো কিছু নাই আসলে কোরআনের কবর আজাব বলে তুমি বুঝবা কি এখন আসেন কবর কাকে বলে কেউ কি জানেন ডিপ অ্যাটেনশন প্লিজ কবরুন মানে কি কবর মানে হলো ঢাকনা কবর মানে হলো কি ঢাকনা মৃত্যুর পর থেকে সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত থাকার জায়গাকে কবর বলা হয় আবার বলি মৃত্যুর পর থেকে সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্টেজ কে কি বলা হয় কবর বলা হয় কবর কয় প্রকার জানেন মোমেনদের কবর থাকবে দুইটা জায়গাতে একটা হলো ইল্লিন আর একটা হলো কি সিদ্দিন ইল্লিন কোথায় আছে অনাদরা কেন ইল্লিন আল্লাহ তালা বলেছেন সুরা মোতিফিনে তারা জিজ্ঞাসা করে ইল্লিন কি কিতাব মারকম তা একটা স্থায়ীভাবে থাকার জায়গা যখনই আপনার চার প্রকার রুহু যখন মৃত্যুবরণ করে কয় প্রকার রুহু चार नम्बर 
চার প্রকার ব্যক্তি যখন নাবিহীন সিদ্দিকহীন সুহাদা আর সালেহীন সমস্ত নবীরা ইল্লিনে থাকবে সমস্ত সিদ্দিকরা ইল্লিনে থাকবে সমস্ত শহীদেরা ইল্লিনে থাকবে আর সমস্ত সালেহীনরা কোথায় থাকবে ইল্লিনে থাকবে নাবিহীনের কাতারে আপনি যেতে পারবেন না নবীদের কাতারে শুধু নবীরাই যাবে সিদ্দিকের কাতারে সাইয়্যেদ নবী বকর সিদ্দিক শুধু যাবে সুবহানাল্লাহ বলেন আর শহীদদের কাতারে আমরা যাব আমাদের জন্য দুইটা স্তর একটা হলো বাতিলের বিরুদ্ধে কথা বলে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য বাতিলের মৃত্যুতে শহীদ হয়ে যাওয়া এই কাতারে যাবে আর সলিহীন মানে হলো সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যেই ব্যক্তিটা ইল্লাল্লাযিনা আমানু ওয়া আমিলু সলিহাতি ওয়া তাওয়াসাউ বিল হাক্কি ওয়া তাওয়াসাউ বিস সাবর যার মধ্যে চারটি নীতিমালা থাকবে যারা जगते प्रवेश कर मृत्युबरण कर लबीरा मुक्त मृत्युबरण कर मृत्युबरण कर लल्ला तला मृत्युर पर क्या देवें ইল্লিন স্থান কোথায় ইল্লিন স্থান হল এই আকাশের উপরে আরো সাতটা আকাশ আমার কথা নাম সুরা তালাক পঁয়ষট্টি নম্বর সুরার বারো নম্বর আয়াত সুরা তালাকের মধ্যে আল্লাহ বলেছেন আমার আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সাতটা জমিন সব আর আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সাতটা আকাশ আকাশের অনুরূপ সাতটা জমিন সৃষ্টি করেছেন এখন সাতটা আকাশে এই আকাশের উপরে আরেকটা আরেকটার উপর আরেকটা আরেকটার উপর আরেকটা সিদ্ধির হল ইল্লিন হল জান্নাত থেকে প্রায় পাঁচশো বছরের দূরের একটি জায়গা কয়েকশো বছরের দূরে কয়েকশো বছরের দূরে ইল্লিন হলো পাঁচশো বছরের জান্নাত থেকে দূরত্বের একটি জায়গা তবে এই পাঁচশো দুনিয়ার পাঁচশো নয় আখেরাতের পাঁচশো আখেরাতের একদিন সমান দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছর আখেরাতের একদিন সমান দুনিয়ার কত হাজার বছর ইল্লিনে গেলেন নবীন সিদ্দিকিন সোহাদা আর কি সলেহিন খেয়াল করেন তাহলে কবরের মধ্যে কি রইল আপনার রুহুটা যখন চিন্তাই করে নেওয়া হলো কবরের মধ্যে আর কিছু রইল আপনার প্রাণ বিহীন দেহটা কি কবরের মধ্যে কি পরে রইল এই ইল্লিদের কবরের মধ্যে রসুল বলেছেন যখন কোন মোমেন কবরের মধ্যে যাবে কালকামারা লাইলা তাল বাদার তার কবরটাকে পূর্ণিমার চাঁদের মতন উজ্জ্বল করে দেওয়া হবে কেন আপনার এই কবর কি চাঁদ উঠবে উজ্জ্বল হবে না আর ওই কবরের মধ্যে আপনাকে শত্রুগ্রস্ত প্রশস্ত করে দেওয়া হবে আর বাকি রইল এবার কাফের মুশরেক পাপি ফাঁসেক এই ইন্নাল আবর লফি নাহিম ও ইন্নাল ফুজ্জার লফি জাহিম যারা ফুজ্জার পাপি তারা যাবে কোথায় এরপরে কোরআন আল্লাহ বলছেন তারা যাবে সিজ্জিনে সিজ্জিন কোথায় এই জমিনের নিচে আরও সাতটা জমিন আছে ওই সাতটা জমিনের নিচে জাহান নাম থেকে পাঁচশো বছরের দূরে একটা জায়গা আছে ওই জায়গা হলো কোনটা কোন জায়গা আল্লাহর নবী যখন মৃত্যুবরণ করবেন ফাতেমা রাবি আল্লাহ কুয়ান হা কান্না শুরু করে দিয়েছেন আল্লাহর হাবিব বললেন ফাতেমা কান্নার কোনো প্রয়োজন নেই আমি আল্লাহর হাবিব মৃত্যুবরণ করার ছয় মাস পরে তোমার সাথে আমি নবীর সাক্ষাৎ আমার আল্লাহ করায়া দেবেন বোকারি মুসলিম রাজিস কয় মাস পরে আল্লাহর নবী উসরিয়া লাইলাতান রাতের বেলায় তিনি মেরাজ করলেন আদম আলা সাল্লামকে দেখলেন মু নুহু আলা সাল্লামকে দেখলেন হারুন আলা সাল্লামকে দেখলেন ঈসা আলা সাল্লামকে দেখলেন সব নবীদের দেখছেন কি না বলেন তাহলে এই নবীরা হাজার হাজার বছর আগে মৃত্যুবরণ করেছে তাহলে নবীরা উপরে গেল কেমনে প্রশ্ন কোনোদিন আসছে কি না কত লোককে সাপে কামড়ে কেটে খেয়ে ফেলেছে কত লোক ব্রাশ ফায়ারে মরে গেছে কত লোক বাঘের পেটের মধ্যে চলে গেছে এই লোকদের তাহলে আজাব আর এই লোকদের নিয়ামত দেওয়া হবে কোথায় কোনো দিন প্রশ্ন করেন নাই আসলে কবরের আজাব যদি তুমি বুঝতার বাবা কবর যদি তোমার ক্লিয়ার থাকতো তুমি কোনো দিন তোমার মরা বাবার কাছে সন্তান মরা বাবার কাছে গরুর বাছর মরা বাবার কাছে তোমার মাথা জীবনেও কোনো দিন ঠেকাতা না কারণ তোমার কবরের ভিতর তোমার বাবার জীবিত নাই আল্লাহ বলেন ইন্না কালা তুসমিউল মাউতা নবী আপনি মৃতদের কোন কথা শোনাতে পারবেন না সামান্যই যারা মরে গেছে আর সামান্যই যারা জীবিত আছে যারা মরে গেছে তাদের দুনিয়ার সমস্ত কিছু শেষ শুধুমাত্র আল্লাহর রাসূল কবরের जिंदगीতে জীবিত মানে হলো ইল্লিনের জগতে তিনি জীবিত আর তার দেহ মুবারক কবরের মধ্যে পচন ধরবে না সুনান আবু দাউদের হাদিসে আল্লাহর রাসূল বলেছেন নবীদের 
কবর কে নবীদের দেহকে কবরের জন্য খাওয়া হারাম করে দিয়েছেন কে কথাগুলো ডিপ বোঝার চেষ্টা করেন নেবার চেষ্টা করেন আকিবা পরিষ্কার করেন তাহলে মুমিনরা গেল কোথায় আর প্রত্যেক মানুষের শেষ কাজের উপরে তার ফয়সালা হবে কিস কাজের উপরে এই হাদিস উল্লেখ রয়েছে জামিউল হাদিস আল্লামা জালালউদ্দিন সুইতি 23003 নাম্বার সনদ হাসান লি গায়রিহি রাসূল বলেছেন ইন্নামাল আমালু বিল খাওয়াতেম মানুষের শেষ কাজের উপরে তার ফয়সালা নির্ভর করবে কোন কাজের উপরে শেষ ভালো যার আল্লাহর নবীর একজন জালিলুল কদর সাহাবা আব্দুল্লাহ ইবনু হাবিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বুড়া অবস্থায় মুর্তিদের দিকে গমন করেছেন তার ছাত্ররা বলল ঘরের এক কোণে বসে বসে আপনি ইবাদত করলেই তো ভালো ছিল এত অসুস্থ শরীর নিয়ে মসজিদের কোণে আপনি বসেন কেন তিনি বললেন সামিতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি আমার রাসূলকে বলতে শুনেছি মা দামা মুসাল্লাহু ইয়ান্তাদিরু সালা আল্লাহর কোন গোলাম যদি মসজিদের ভিতরে ঢুকে কোন নামাজ আদায় না করে যায় নামাজের মুসল্লায় বসে থাকে আল্লাহ তাআলা তার ওই সময়টাকে নামাজরত বলে গণ্য করে দেন মানুষের শেষ কাজের উপরে তার ফায়সালা নির্ভর করবে আপনার শেষ কাজ যদি দাঁড়ি কাটা হয় আপনার শেষ কাজ যদি বিচার করা হয় আপনার শেষ কাজ যদি আল্লাহ আইন বিরোধী হয় प्रवेश कर কারা প্রবেশ করবে একটা জিনিস কিন্তু শুদ্ধ হয়ে গেল ইল্লিনে যদি আপনি প্রবেশ করেন নিশ্চিত আপনি কোথায় যাবেন কারণ ইল্লিন বাসিন্দাকে আর কোথাও দেওয়া হবে না জাহান নামে দেওয়া হবে না সিজিনে প্রবেশ করলে এখন দুই ভাগ কি এক নাম্বার ভাগ হলো যে আপনি কি চিরজীবন থাকবেন না আপনি অল্প কয়েকদিন জাহান নামের আজাব খেটে আবার জান্নাতে প্রবেশ করবেন কথাকে বুঝতে পারছেন কিনা এজন্য মানুষ মরে যাওয়া মাত্রই তার হিসাব কি হয়ে যায় এই জন্য কোরআন কৌশলগত কারণে শুধু ইল্লিন এবং সিজ্জিনের কথাটা রেখেছে যেহেতু কোরআন সংক্ষেপ করেছে আর রাসুল এর বিশদ বিবরণ দিয়েছে কোরআন শুধু কবরের কথা বলেছে রাসুল এর আজাবের কথা বলেছেন কারণ ডেফিনেটলি আহলে সুন্নত আল জামা আর আকিদা হলো সিজ্জিনের কবরে আপনাকে সাপে সুবল মারবে তার প্রতিক্রিয়া পড়বে আপনার মানব মানবের দেখে সিজ্জিনের কবরে আপনাকে বিচ্ছু কামড় দেবে তার প্রতিক্রিয়া পড়বে দুনিয়ার কবরে সিজ্জিনের কবরে আপনাকে গুজ্জু মারা হবে তার প্রতিক্রিয়া করবে দুনিয়ার কবরে এই জন্য আল্লাহ তালা বলেন সিঙ্গায় ফুৎকারের সাথে সাথে বৃষ্টির পানিতে যেমন শাক উৎপন্ন হয় ইদানুফুসিজাত মানুষের দেহ আর প্রাণকে একত্রিত করে উঠানো হবে কথা মনে হয় এত ক্লিয়ার কেউ আপনাদের বুঝায় নাই কারণ এই বিষয় নিয়ে কথা বলে কম এই কারণে কবর পূজারি খাট পূজারি সংখ্যা বেড়ে গেছে বুঝাইতে পারে নাই কি করতে পারে নাই কবরের আজাবের স্বরূপটা বুঝতে পারে আহলে সুন্নত আমার কথা না আল্লামা ইমামি ইবনে হাজার আসকালানি রহমতুল্লাহ আলাইহে বলেন বোখারি সরা লিখেছেন উলমুল হাদিসের পণ্ডিত ছিলেন তিনি বলেন জাহান নামের সিজ্জিনে আপনার আজাব দেওয়া হবে তার প্রতিক্রিয়া পড়বে কোন কবরে ক্লিয়ার না আনক্লিয়ার কবরের আজাব অস্বীকার করার কোনো সুযোগ আর আছে এ এখন আর যখন রুহুটা আপনার উপরে চলে গেল রুহুর উপর যখন আজাব শুরু হলো তখন কিন্তু এই কথা বলার অপকাশ নাই যে কবরের আর কোনো আজাব হয় না কথা বুঝতে পারছেন কিনা এই জন্য কোরআন করিম কোরআনে পাক এখানে নিশ্চুপ রয়েছে যেহেতু কোরআন শুধু কবর ইল্লিন এবং সিজ্জিনের ধারণা দেওয়া হয়েছে কিন্তু রসুল সব থেকে বেশি ধারণা দিয়েছেন তার বোখারিতে মুসলিমে সহ প্রায় দশ হাজারের বেশি সই হাদিস আছে শুধু কবর এবং পরকাল কেন্দ্রিক এবার কি কবর রাজা বিশ্বাস করছেন তো এখন যদি প্রশ্ন করেন হুজুর 
মৃত্যুর কথা কেন চিন্তা কর বাপ কবরের প্রথম দাপ হলো পরকালের প্রথম দাপ হলো তার নাম কি জুড়ে বলেন পরকালের প্রথম ধাপ হলো তার নাম হলো মাওত পরকালের প্রথম ধাপের নাম কি মাওত কোরআনুল করিমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রায় দশ পাড়া দশ পাড়ার মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পরকালের কথা বলেছেন বিশ্বনবী তার গিব তার গিবের হাদিস নাম্বার হলো বারোশো বাইশ নাম্বার আল্লাহ রাসুল বলেছেন ও আন আবি ঘুরায় রাতারা দি আল্লাহ ওয়ান হকল কাল রাসুল সাল্লাম আল্লাহ <laughs> যখন তার প্রাণটা এই রুহুটা একেবারে গলার কাছে চলে আসে পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দেয় চোখ গুলোকে সারাবরা করে দেয় আল্লাহর নবী বলেছেন যখন মৃত্যু ঘনিয়ে এসে যায় মালাকুল মৌত এত বড় আকার ধারণ করে বারা ইবন আদেবরা আল্লাহ তালানহ বলেছেন মালাকুল মৌত এত জোরে গর্জন করে ও আন্নার বাহাই মালা তাসমা ও আসমাতিহিম আকাশ আর জমিনের প্রাণী প্রাণী এবং প্রাণীরা এবং জিনার মানুষ ছাড়া দুনিয়ার সমগ্র প্রাণ জগৎ সমগ্র জীব এবং জর জগৎ মালাকুল মাউতের শব্দটা শুনতে পায় আল্লাহর হাবিব বলেছেন যদি তোমরা যদি তোমরা মালাকুল মাউত কবরের আদবকে দেখতে জীবনে কোনো দিন তোমরা হাসতে না তোমরা চির জীবন তোমরা কানতে কারণ আমি আমার নবী আমার নবীকে আল্লাহ তালা কবরের আজব দেখান এই জন্য আমি নবী কাবি বেশি হাসি কম আর আল্লাহ বললেন তোমরা অল্প হাসো আর বেশি পরিমাণ আমাদের সবকিছুর জিকির হয় কিন্তু মৃত্যুর জিকির হয় না রাসুল বলেছেন আকসির উদ্দিকির তোমরা মৃত্যুর দিকির বেশি বেশি করে করো মৃত্যুর জিকির করেন মুসলিম শরীফের হাদিস কোন কিতাবের কারণ আগে হাদিস নিয়ে কথা বলছি কারণ অনেকে কয় হাবিস আবার মানুন কি এই জন্যই বলছি কোনো দিন এই সমস্ত বোধ আঁকে দেয় ঢুকবে না সহি মুসলিমের হাদিস কোন কিতাবের হাদিস চোদ্দোশো একত্রিশ নাম্বার একটা দল এসে জিজ্ঞাসা করলেন হে আল্লাহ রাসুল আমরা তো এক নেতাকে অনুসরণ করে চলি রসুল বললেন তার ইবাদিন ওয়াজতে হাবিন তার ইবাদত সাধনার ব্যাপারে আমার কাছে কিছু বলো তোমরা যেই লোকটাকে অনুসরণ করে চলো এই লোকটা কি मृत्युरुद सर्वश्रेष्ठ मानुष क्या जुड़े बोलें पृथिवीर सर्वश्रेष्ठ मानुषर नाम की कथा बोलें আর যখন বাতিলি স্লোগান চলল দালিল বিহীন কথাবার্তা বলল কোরআনের মন গড়া ওয়াজ হলো দুইজনের মুখ নড়ল না আপনাদের মুখে কি বিষ্টা করে টিকটিকি পড়ছে নাকি তাহলে কথা বলেন না কেন কথা বলতে হবে আওয়াজ দিতে হবে যে আপনি বুঝেছেন মানুষ যেইভাবে কথাগুলোকে বুঝবে ওইভাবে বুঝাবার চেষ্টা করো আমার কথা বুঝেন নাই আল্লাহর নবী সাল্লাহ সাল্লাম পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের নাম কি যারা বলেন নেই তাদের মনে হয় আল্লাহর নবীর পরিবর্তে অন্য কোন নেতারে প্রাণ দিয়ে ফেলেছেন আমার নেতা আমার নেতা আমার ইমাম হলো বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল যেই নেতা নবীর অনুসরণ করে না ওই নেতা নেতা না সাদা পাতা খাতা পাতা লতা পাতা আমরা নেতা হিসেবে চিনি তিনি আমার নবী মোহাম্মদ 
তাফসীরে ইবনে কাসির চার নাম্বার খন্ডের একশো ছত্রিশ নাম্বার পৃষ্ঠা লেবাননের ভৈরুতের সব আরবি ইবনে কাসিরের উল্লেখ করেছেন প্রত্যেককেই তার নেতা সহকারে ডাকা হবে আর যারা সহি হাদিসকে অনুসরণ করে চলেছে কোরআন সন্ন্যা অনুযায়ী জীবনযাপন করেছে তাদের নেতা হবে মোহাম্মদ সেই নেতা মৃত্যুবরণ করেছেন মোহাম্মদ সাল্লাম মুসলিম শরীফের হাদিস উফাতুল নবী চার হাজার চৌষট্টি নাম্বার রাসুল কার কুলে মৃত্যুবরণ করেছেন আমার রানের উপরে ছিল আল্লাহর হাবিব দুই হাত উপরের দিকে তুলে দিয়ে বললেন আল্লাহ প্রশ্ন করলেন রাসুল কষ্ট হয় নাকি আল্লাহর নবীর মৃত্যুর যন্ত্রণা দেখে মায়সা বলেন আল্লাহর হাবিবের মৃত্যুর যন্ত্রণা দেখে আমি আয়সা আর কারো মৃত্যু দেখে কষ্ট পাই না আল্লাহর নবীকে আয়সা বললেন কেমন কষ্ট হয় আল্লাহর নবী বললেন কয়বারের যুদ্ধে এক ইহুদি মহিলা আমাকে বিষ খাইয়ে দিয়েছিল আমি ওই বিষ খেয়ে হজম করেছিলাম ওই বিষের যন্ত্রণা এমন কষ্ট হচ্ছে মনে হচ্ছে উহুদ পাহাড়টা তোমার নবীর উপর আল্লাহ চাপায় দিয়েছে তিনি বিষ খেয়েছিলেন কি খেয়েছিলেন বিষ পান করেছিলেন কে ছাগলের টুকরা বলেছিল ছাগলের ভাজা টুকরা বলেছিল হে আল্লাহ নবী আপনি এই বিষ খাবেন না এই গুস্তের মধ্যে বিষ লাগানো আছে আল্লাহ নবী বলেছেন ঈসা নবী মৃত মানুষকে জীবিত করেছে মুসা নবী কথা বলেছে ঈসা নবী কুষ্ঠ রোগী ভালো করে দিয়েছে আর তোমার নবীর সাথে ভাজা তৈরি করা ছাগলের গুস্ত মানুষের বাসায় কথা বলেছে হাদিস সহি বুকারি জুড়ে বলেন সুভার আল্লাহ কি বুঝলেন মানুষের মৃত্যু হবে না চিন্তা করার দরকার ছিল কবরের আজাবের আর আপনি যেই কাজ করলে কবরের আজাব বাড়বে আপনি ওই কাম করেন চিন্তা করার দরকার ছিল কবরের মালিক যিনি রাব্বুল আলমিন তার কাছে আশ্রয় চাওয়ার আপনি তার কাছে আশ্রয় চান আপনার এলাকায় হয়তো কোনো কবর বোঝা হয় না ওইখানে আছে আমরা তাদের গালি দেব না আমরা তাদের হেদায়ত কামনা করব নাকি কারণ মাজারে তো বাবা নাই তাই চান কার কাছ থেকে মাজারা তো বাবাই শেষ হয়ে গেল তাই তাই লোকার কাছ থেকে বাবাই তো থাকলো না বাবা হয় ইল্লি নিয়ে আসে না হয় কোথায় আছে সিজ্জি নিয়ে আসে তো বাবার খালি লাশ পরে আছে তোর ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে তাই না যদি মাদার কোনো কিছু ক্ষমতা থাকতো ইরাকের মাটিতে আমেরিকা বোমা বর্ষণ করে কি করে তাহলে তো মাজার এমন চোখ দিয়ে তাকান দিত প্লেন গুলো জ্বলে বাস হয়ে যেত মাজারের তো কোনো ক্ষমতা নাই বেটা মাজারের নিজেরই তো কোনো ক্ষমতা নাই তারা চাদর দিতে হয় তার ফুল জ্বালাতে হয় আর রাসুল বলেছেন কে বলেছেন সহি মুসলিম পনেরোশো উনষাট নাম্বার হাবি সাহাবি আবি মার্সাদ কানাজি রদি আল্লাহ তালু তিনি বলেছেন ওলা ইলাল কবুর তোমরা কবরকে সামনে রেখে নামাজ আদায় করো না ওলা দাসা তোমরা কবরকে পাকা করো না ও আরেক বর্ণনা এসেছে ওলা সুরাজা কবরের মধ্যে বাপি জ্বালিও না কবরকে তোমরা পাকা বানিও না কবরকে বাপি জ্বালিও না কেউ যদি কারো চামড়া জাহান নামের আগুনে জ্বালাতে চায় সিল দিয়া কেউ যদি ওয়েল নামের জাহান নাম হাবিয়া নামের দুজকে যেতে চায় সে যেন কবর আপনি করতেছেন কবর পূজা কোন মাছ হাবে হানাফি মালিকি সাফি হাম্বলি আহলে হাদিস কোন মাছ হাবের কোন মোস্তাহিদানে ফিল্মা সাহেলে মতলাক কোন একজন ব্যক্তি কবরের পূজাকে সাপোর্ট করেনি এমনকি ওলামায় দবন্দ্রেও করেনি এটা তাদের কাছে বড় শির্ক তাহলে আপনি করতেছেন কিভাবে আর উঁচু কবরকে আলীকে বলছেন আলী আমি তোমাকে আদেশ দিলাম যত জায়গায় উঁচু কবর পাবে উঁচু কবর গুলাকে মাটির সাথে তুমি মিশিয়ে দাও কারণ উঁচু কবরের সাথে আমার আল্লাহর এবং আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ 
বিন্দু পরিমাণ সম্পর্ক নাই শুধু তাই না আল্লাহর নবী বলেছেন সাহায্য যদি চাইতে হয় মানুষ তো দূরের কথা যদি আপনি মানুষ বিহীন বুয়া কবর পূজা করেন মানুষ নাই প্রাণ নাই ইটপাত কেল জ্বালায় তাকে পূজা করছেন তার ব্যাপারে আল্লাহর নবী বলেছেন হাদিসটা সোনা নব্বাই হাকি বারোশো পঁয়ত্রিশটা বার বর্ণনায় আল্লাহর নবীর শ্বশুর আবু সুফিয়ান সাউরি উম্মে হাবিবার পিতা তিনি বলেছেন সামিতু রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম আল্লাহর রাসুলের শ্বশুর আবু সুফিয়ান সাউরি বলেছেন আল্লাহর নবী আমাকে আমি আল্লাহর নবীকে বলতে শুনেছি কেউ যদি কোনো কবর জিয়ারত করলো কেউ যদি কোনো কিছুকে জিয়ারত করলো সেই জিয়ারতকারী ব্যক্তি ওই কবরের ভিতরে নাই আল্লাহর নবী বলেছেন মাংজারা কবরান বেলা মাকবরিন কবর পূজা তো দূরের কথা কবরের মধ্যে কোনো কিছু নাই ভুয়া ইটপাত কেল मोहम्मद बारोश एक मोहम्मद अनुवाद कर खानी ইসমাইল খান আরেকজন আছে শামসুল সাহেব নাল্লা বললায় না আরেক লাহোরিও আছে তো ইসমাইল সাহেব অনেক উনি আমাকে তিরমিজির হাদিস একটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তিরমিজি হাদিস হাসান আমার পরে কেউ যদি নবী হতো সে হতো কে বলেছেন শুধু তাই না সত্তর মাইল দূর থেকে ওমর খোদবা দিয়েছেন শাহরিয়ার পাহাড়ের পিছনে লুকিয়ে আছো কেন তোমার পেছনে স্বর্ণ বাহিনী তোমাকে মারার জন্য শত্রু বাহিনী রয়েছে ওমরের কথাটা সত্তর মাইল দূরে সাহারিয়ার কান পর্যন্ত আল্লাহ পৌঁছায় দেন বুখারির হাদিস সেই ওমর রাবি আল্লাহ পালান যখন ক্ষমতায় গেলেন আপনি জানেন চোদ্দশো জন সাহাবার উপরে আল্লাহ রাসুলের হাত সুরা ফাতার দশ নাম বারা থার নাম বারায় তাল্লা বলেন তাদের হাতের উপরে নবী আপনার হাত আছে আর আপনার হাতের উপরে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হাত আছে যারা তোমার হাতে বায়াত গ্রহণ করেছে তারা আল্লাহর হাতে বায়াত নিয়েছে এই আয়াত গুলা মানে কি প্রমাণ হয় এই যে যে গাছের নিচে সাহাবিদেরকে বাবলা গাছের নিচে বায়াত দেন ওমর ক্ষমতায় যাওয়ার পরে গাছটাকে শিকুর শুদ্ধা উপ্রায়া ওই ওই জায়গা গাছ মুক্ত করে দেন আল্লাহ তাকে কেন এটা করিয়েছেন এমনিতে মাজার নাই ভুয়া মাজার पूजा बंद हो जाए गिकड़े उपराया दिए जीवन सीना छियान्ब्बे छाप তাহলে আমি 
কি বুঝাতে কি বুঝাতে চাইলাম বুঝাতে চাইলাম এটাই যে অবশ্যই অবশ্যই আমাদেরকে আমি তাদেরকে গালিগালাস করছি না আমি বলছি যে এই শিরিক থেকে ফিরে আসা উচিত কি উচিত নয় তাহলে আলোচনা ছিল কবরের আজাব সংক্রান্ত ইল্লিনে এবং সিদ্দিন সংক্রান্ত তাহলে কবরের আজাব আপনারা কি চান কি না আপনারা মৃত্যু কামনা করেন মৃত্যু আমাদের দেশে কুফরি কথা বলে জ্বর হলেই বলে আল্লাহ আর কাউরে চোখে দেখুন আমাকে একটু মরণ দাও মরণ দাও মরে যাব আর আল্লাহর হাবিব বলেছেন তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি যেন মৃত্যুর তামান্না মৃত্যুর তামান্না মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা না করে কারণ যদি তুমি বেশি দিন হায়াত পাও তুমি আল্লাহর ইবাদত করতে পারবে আর যদি তুমি আর যদি তুমি নেক আমল করো আরো বেশি দিন আমল করতে পারবে গুণাগার হলে তুমি তৌবা করতে পারবে এই জন্য মৃত্যু কামনা করা আমার আল্লাহ নিষেধ করে দিয়েছেন তবে একটা মৃত্যু কামনা করা তোমার জন্য আল্লাহ জায়েজ করেছেন জীবন দিতে পারি এই জন্য আল্লাহর হাবিব বলতেন আল্লাহ তুমি আমাকে শহীদ মৃত্যু দাও আল্লাহ তুমি আমাকে মরণ দাও আমি আবার শহীদ হতে চাই আল্লাহ তুমি আমাকে মরণ দাও আমি আবার শহীদ হতে চাই আল্লাহ তুমি আমাকে আবার জীবিত করো আমি শহীদ হতে চাই শহীদ হওয়ার মর্যাদা কত আমি দুনিয়ার মানুষকে আজান দিয়ে তা জানাতে চাই এই মৃত্যু আপনার জন্য কামনা করা কি মরবেন যখন সিংহের মতো মরবেন মরবেন যখন সিংহের মতো ঘর্জন দিয়ে মরবেন টিপু সুলতান মহিসুর ছেড়ে মহিসুর তিনি বলেছিলেন একদিন একদিন সিংহের মতো ঘর্জন দিয়ে হাজার বছর শ্রীগালের চাইতে বাঁচার চাইতে বেশি প্রিয় আল্লাহর কাছে আপনার কলিজাটাকে আপনার হৃদয়টাকে আপনার মননকে আপনার সত্তাকে আপনার ইমানকে আল্লাহর জন্য তৈরি করে দেন কিন্তু মানুষের অবস্থা হলে কিরকম বুখারি কিতাবুল ফেতান ছয় হাজার তিন নম্বর হাবিজ রসুল বলেছেন খেয়ামতের পূর্বে মানুষের অবস্থা এমন হবে সন্ধ্যার সময় ইমানদার আবার সকাল বেলায় টাটকা বেইমান আর তারা দিন দিনকে দুনিয়ার বদলতে মানুষের কাছে সামান্য পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করে দেবে আছে না আপনাদের দেশ এমন লোক অনেক আছে তা কারা আছে এটা আমাদের জানা দরকার নেই করে এটাই আমাদের জন্য জানা দরকার ঠিক কেনা বলেন জি এইবার আসেন কবরের আজাব কোন কোন প্রকার ব্যক্তিকে দেওয়া হবে এক নাম্বার কবরের রাজাব সব থেকে বেশি দেওয়া হবে তাদেরকে যারা তহরাত পবিত্রতার ক্ষেত্রে পুরসাব করে ঢিলা করে ঢিলা করে যারা ঠিক মতো পবিত্রতা হাসিল করিনি এমন ব্যক্তিকে সব থেকে বেশি কবরের আজাব দেওয়া হবে আমাদের এখানে অনেক যুবক আছেন আমি জানি না কারাই যুবক অনেক যুবকই আছেন ভাই আমরা ওয়াজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা করব না তবে কারো আপনাদের কাছে একান্ত অনুরোধ অবশ্যই একজন একজন করে যেটা আপনার দান করার প্রয়োজন আপনারা এখানে দিয়ে যাবেন তারপর আমরা কিছু আমরা ইনফিরে দেবে বলবো তবে মাঝে মধ্যে এসে এসে আপনারা দান করবেন যাতে মাহফিলের পরিবেশটা সুন্দর অটুটভাবে বজায় থাকে এবং এটা আপনারা ভালো করে শুনতে পারেন আমার মনে হয় আমি চেষ্টা করছি কুরআন এবং হাদিস থেকে কথা বলার জন্য আপনাদের ভালো লাগতেও পারে আপনাদের নাও লাগতে পারে ভালো লাগুক আর না লাগুক এটা আমার কর্তব্য নয় আমার কর্তব্য কোরআন হাদিস পৌঁছে দেওয়া আপনার কাছে এক নাম্বার সব থেকে বেশি কবরের রাজাব তাহলে কার হয় যে ব্যক্তি ঢিলা কুলুক করে পবিত্রতা হাসিল করে না একটা প্রাণী পর্যন্ত আববের সাথে টয়লেট করে কিন্তু আমার দেশের যুবকরা এমন কিছু কাপড় পরিধান করে উপরেও তালি নিচেও তালি মাঝখানে জুরা তালি এত টাইট যে দাঁড়ায় প্রস্তাব করা ছাড়া ওর আর কোনো গতি নেই ও ঢিলা কুলুক নেবে কিভাবে আসে না নাই এই জন্য দুই প্রকার ব্যক্তি আবার আছে আরেক প্রকার লোক পবিত্রতার নামে বাড়াবাড়ি করে লদ্দান হেঁটে হেঁটে চল্লিশ কদম এলাকার সব মানুষদেরকে দেখিয়ে প্রদর্শন করে আমি কত বড় ডিলা কুলুকের ব্যবসা নিয়েছি 
কেয়ামত পর্যন্ত তুমি লজ্জাস্থান ধরে হাঁটলে তোমার কি হবে আর আল্লাহর হাবিব বলেছেন আল হায়া উচয়বাতু মিনাল ঈমান বুখারীর বর্ণনায় তিনি বলেছেন লজ্জা হলো ঈমানের অলংকার লজ্জা হলো ঈমানের ভূষণ যার লজ্জা নাই তার ঈমান নাই আপনি একটা জায়গায় বসে আপনার ইচ্ছা মতন আপনি তাহারাত করবেন আপনি ঢিলা কুলুক নিয়ে মহিলাদের সামনে আপনি পুরুষের সামনে নিজের রান দেখাচ্ছেন কেন কারণ একজন পুরুষের জন্য আরেকজন পুরুষের লজ্জা ইসলাম দেখা কবিরা গুনা আমার আল্লাহর নিকটে একজন পুরুষ আর একজন পুরুষের লজ্জাস্থান দেখতে পারবে না আর আমার আল্লাহ খুশখবর দেন যারা পবিত্রতা হাসিল করে চলে আল্লাহ হইবুল মুতাহিরিন যে ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জন করে পছন্দ করে যে ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জন করে আমার আল্লাহ ওই বান্দাদেরকে ভালোবাসেন এই জন্য যে বাদ কবরের আযাব যদি ঠেকাতে চাও তাহলে তোমরা ভালো করে পবিত্রতা হাসিল করো আল্লাহর রাসূল আর চমৎকার জিনিস শিক্ষা দেন কারো যদি সন্দেহ হয় পুরসাব করার পরে চল্লিশ ফুটা পঞ্চাশ ফুটা বা এক হাজার ফুটা পরে আল্লাহর হাবিব অনেক সুন্দর সমাধান দিয়েছেন উজু করার পূর্বে পরে সামান্য একটু পানি নিয়ে তিনবার তোমার গুপ্তাঙ্গ বরাবর ছিটা মেরে দেবে পানি নিক্ষেপ করে দেওয়ার পরে আল্লাহর নবী বলেছেন শয়তান তোমার মাথায় কুবন্ত না দেয় যে শয়তান তোমার লজ্জাস্থান দিয়ে পানি বের করে দেয় আর তুমি শয়তানকে বোঝাও তোমার পানি বের করার পূর্বে আল্লাহর পানি দিয়ে তোর মতো শয়তানকে দিয়ে সাফ করে দিলাম তোর পানি আসার আগে আল্লাহর পানি দিয়ে তোকে সাফ করে দিলাম এখন তিনবার যখন সিটা দিলেন চল্লিশ ফুটা পড়লো না নব্বই ফুটা পড়লো দশ হাজার টর্চ লাইট মেরে চেক করার দরকার নাই আসে না নাই আমাদের দেশে আহাম্মক এর আহাম্মক দুই শ্রেণীর মধ্যে বাড়াবাড়ি লাতা গুলুফি দিন তোমরা দিনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না কি করো না আমি নাম বলবো না তাদেরকে কোন জামাতের লোকেরা করে টঙ্গি করে না কি করে আমি যেন বলে এটা বলবো না তবে আমি শুধু এতটুকুই বলবো যে এই বাড়াবাড়িটা আসে না নাই পানি এবং টিসুর রসর পানিকে অগ্রগণ্য করেছেন কোন যুক্তি দিয়ে ইসলাম চলে না আউলমান কসা ইবলি সয়াতিন সর্বপ্রথম যুক্তি দিয়েছিল তার নাম কি বলেছেন মোহাম্মদ যুক্তি দিয়ে ইসলাম চলে না ইসলাম চলে দলিল ভিত্তিক কথা দিয়ে ঠিক না ইসলাম চলে সুধীর প্রমাণ দিয়ে কোনো ব্যক্তির যুক্তি কেন্দ্রিক কথা দিয়ে ইসলাম চলতে পারে না তাহলে এই প্রকার ব্যক্তির কবরের আজাব সব থেকে বেশি হবে দ্বিতীয় আরেক প্রকার ব্যক্তির কবরের আজাব হবে সেই কোন প্রকার ব্যক্তি জানেন সব থেকে কবরের আজাব ব্যক্তির মধ্যে বিন বাস রহিমাহল্লাহ উল্লেখ করেছেন এর মধ্যে এক শ্রেণীর লোক হলো যারা নিয়মিত সালাপ আদায় করবে না তাদের কবরের আজাবটা অনেক বেশি হবে কি আদায় করবে না আপনাদের এলাকায় সালাদ যদি কেউ না পড়ে কবরে তাকে মাটি দিতে দেন আপনারা বরং মাইকিং করা উচিত একজন বেনামাজি মারা গেছে ঈদ মুবারক কি করা উচিত একজন বেনামাজি মারা গেছে মাইক দিয়ে যদি ঘোষণা করতে মন চায় এটা শরীয়তে বৈধ নাই মাইকিং করা নিশ্চিত যদি করতে মন আছে বলতে হবে একজন বেনামাজি মারা গেছে ঈদ মোবারক কি মোবারক বানক বেনামাজির মৃত্যুতে হাসি হাসাহাসি করা এটা সলফে সালিহিনদের মানহাজের বহি প্রকাশ কি নামাজি বেনামাজি কারণ বেনামাজির মৃত্যুতে দোয়া করা যাবে কারণ আল্লাহ বলেছেন যারা কুফরি সিরিক করে তুমি তার জন্য দোয়া করো না আপনি দলিল চাইলে কোরআন থেকে দলিল পেশ করতে পারি আবার বলছি মা বোনরা ভালো করে শোনেন এলাকার মুরব্বীরা ভালো করে শোনেন কবরের আদাব দুই নাম্বার ব্যক্তি যাদেরকে বেশি কবরের আদাব দেওয়া হবে ওই প্রকার ব্যক্তির মধ্যে এক প্রকার ব্যক্তি হল যারা কিনা নামাজ সালাদ পরিত্যাগ করবে এখন কোন বেনামাজে যদি মৃত্যুবরণ করে তার মৃত্যুতে আপনি দুঃখ প্রকাশ করতে পারেন কিন্তু ইন্না লিল্লা পড়া আপনার জন্য জায়েজ নাই হুজুর কোথ থেকে দলিল দিলেন খুব না কোরআনের দলিল দেখলেন এবার আমার আল্লাহর কোরআন খুল না নাম্বার সুরার একশো চোদ্দ নাম্বার আয়াত মা কানালিন নেবি ওয়াল্লাদিন আমানু আইয়াস্তাক ফিরু লিল মুশরিকিন ওয়ালাউ কান উলি কোরবা নবী আর ইমানদারের জন্য জায়েজ নাই কেউ যদি কেউ যদি সেরেক করে মারা যায় তার জন্য দোয়া করা কি করে মারা যায় নামাজ পরিত্যাগ করা কি নামাজ পরিত্যাগ করা কি 
তাই হুজুর দলিল কি রাসূল বলেছেন বাইনাল আব্দি ওয়া শিরকি ওয়াল কুফরি তারকুস সালাহ আল্লাহর সাথে একজন সেবেককারী মুশরিকের পার্থক্য হলো নামাজ মান তারাকা সালাম মুতাম্মিদান ফাকাদ কাফারান কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ ছেড়ে দেয় নবী বলেছেন ওই ব্যক্তি সরাসরি কাফের হয়ে যায় কোন কিতাবের হাদিস সুনানে তিরমিজি কিতাবে সালাফ 121 নম্বর পৃষ্ঠা 3006 নম্বর হাদিস হাদিসে সনদ কা মা কয়া আলবানি হাদা হাদিস সহি ইবনে শাকির সহি বলেছেন ইমাম জাহাবি মিজান ওয়া ইতিদারে রাবিদের কে সিকা নবী বলেছেন আর কত দলিল দিব আপনাদেরকে তাহলে বেনামাজি মারা গেল কবর রাজাব শুরু হয়ে গেল আর তার মৃত্যুতে কি বলা হারাম হয়ে গেল যত আল্লাহ বলেন কে মুশরিক মৃত্যুবরণ করলে তার মৃত্যুতে কি পড়বা না কোন দোয়া করবা না এখন আবার দ্বিতীয় প্রশ্ন করি খুব তো কবরের আদাব শুনতে চান আবার যখন একজন মোমেন মৃত্যুবরণ করবে মুনকার নাকির ফেরেস্তা বলবে তোমার রবকে বলেন তো হাদিসটা কি প্রথম কি প্রশ্ন করবে কি মান রব্বক পরে দুই নাম্বার আপনাদের কাছে কেন জিজ্ঞাসা করছি আপনারা কতটুকু হাদিস কোরআন শোনেন তার একটা পরীক্ষাও নেওয়ার দরকার আছে না নাই কারণ প্রশ্ন করতেও এক প্রকার যোগ্যতার দরকার এই জন্য জিব্রাইল আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমানের ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন কারণ ইমান হলো গোপন ব্যাপার আর ইসলাম হলো বাহ্যিক ব্যাপার আপনি ফেরেশতার ইমান এটাও গোপন কোরআনের ইমান এটাও গোপন আল্লাহর প্রতি ইমান এটাও গোপন আখিরাতের ইমান এটাও গোপন তাকদিরের উপর ইমান সব হলো গোপন গোপন শুধু আপনার ইমান আর প্রকাশ হলো আপনার ইসলাম সুবহানাল্লাহ ইসলাম কত সুন্দর আখবিরিনি আনিল ইমান আখবিরিনি আনিল ইহসান আখবিরিনি আনিল ইমান আখবিরিনি আনিল ইসলাম তিনটি প্রশ্ন করলেন জিব্রিল এর মধ্যে ইমান হলো গোপন ব্যাপার ইমান হলো কি কোনো কিছু দেখেন প্রকাশ না ফেরেশতা দেখেন আপনি এটা প্রতি বিশ্বাস করতে হবে কোরআন নাজিল হয়েছে আসমানে কিতাব দেখছেন চোখে এটা কি ইমানের গোপন আচ্ছা তারপরে আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে আপনি কি আল্লাহকে দেখছেন না এটা গোপন ব্যাপার কিন্তু ইসলাম হলো প্রকাশ ব্যাপার সালাত এটা ইসলাম জাকাত এটা ইসলাম জিহাদ এটা ইসলাম দাড়ি রাখা এটা ইসলাম টুপি পরা এটা ইসলাম সুন্নত মোতাবেক চলা এটা ইসলাম ইসলামের সব কাজ হবে কি বাহ্যিক আর ইমান হবে কি গুপ্ত এই জন্য তো ইমান এর জন্য কি ইমান কত চমৎকার ইসলামের মিল এখন যখন কোনো মুমিন মৃত্যুবরণ করবে সে এই তিনটি প্রশ্ন করার পর বলবে যে আমাকে একটু সালাত পড়ার সুযোগ করে দাও আমি সালাত পড়তে চাই আসতে কর সুবাহ আল্লাহ বাড়িতে বউর কাছে যেয়ে সুবাহ আল্লাহ বলেন একটু জোরে বলেন সুবাহ আল্লাহ শুধু তাই না এই ওয়াজ অনেক জায়গায় করেছি অনেক জায়গায় শুনেছেন আমার অনেক জায়গায় শুনেন নাই আল্লাহর নবী বলেছেন যুবক ভাইদেরকে কেন কবরের আজাব থেকে বাঁচার জন্য নামাজের কথা বলি আল্লাহর নবী সব নবীদের জন্য নামাজ ফরজ ছিল কোন নবী আসর কোন নবী অন্য সময় নামাজ পড়েছেন কিন্তু চারটা জিনিস থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছেন এর মধ্যে এক প্রকার কোনটা আল্লাহ ইন্ডিয়া তারপরে আদাবিল কবরে কেন কবরের কথা বলা হয়েছে তার মানে প্রত্যেক দিন পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ি কবরের আদাব থেকে বাঁচার জন্য আর এক শ্রেণীর ইবলিস শয়তানের চামুন্ডায় ইবলিসেরা বলে কবরের আদাব বলতে আল্লাহর কাছে কিছু নাই তোর যে নামাজ সে নামাজের মধ্যে বলিস আল্লাহ কবর আজাব থেকে কি তাই আর তুই বলিস কোরআন কোরআনে কবর আজাব নাই কপাল এমনি পুরছে না আগুন লাগায় পুরাইছে ওরা শয়তান আগুন লাগায় পুরাই দিয়েছে আর কপাল ঠিক না ঠিক তো এই জন্য কয়টা জিনিস থেকে পানা চান চারটা জিনিসের মধ্যে একটি কি কবরের আজাব থেকে কার কাছে পানহা চাই আল্লাহর কাছে পানহা চাই এই যে ইবাদত করেন এটা কি শীতের রাত্র না রাসুল একদিন ঘুমিয়ে আছেন শীতের রাত্রিতে কিসের রাত্রিতে আমি চাপাবাজি করব না সুনান ও তিরমিজি হাদিস নাম্বার বত্রিশশো তেত্রিশ নাম্বার আরবি বাংলা হাদিসের অ্যাপস বত্রিশশো তেত্রিশ নাম্বার আরবি একত্রিশশো উনষাট নাম্বার এটার সনদ সম্পর্কে সব ইমামরা একমত যে ইসনাত হলো একেবারে সহি সনদটা সহি জাইয়ের উত্তম সনাতে আছে হাদিসটা বলবো কি শুনবেন কি জীবনে যদি নাও শুনেন আজকে শুনবেন কি না আল্লাহর নবীর চাতাত ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বললেন আল্লাহর নবী তাহার দুতের নামাজ পড়ে ঘুমিয়ে গেলেন মহান আল্লাহ তালা আল্লাহর রাসুলের সামনে উপস্থিত হলেন দাঁড়ায় গেলেন কে দাঁড়ায় গেলেন আতা নিয়াল্লাইলাতা রব্বি তাবারক ওতা আলাফি আহসানি সুরাতিন 
ও ইবনে আব্বাস আমি আজকে রাত্রিতে আমার আল্লাহকে আমি রসুল খুবই উত্তম সুরতে আমি স্বপ্নে দেখেছি स्वप्न जुगे सामने दाड़ा गलन और आल्ला के उत्तम सुरते स्वप्न देखल के स्वप्न देखें आल्ला रसल हादिस की उत्तम रूपे उजू कर मस्जिद गमन कर प्रत्येक पायर कदम फलार जो कत निकी लेखा आल्ला फिर सुनिया जुद्ध शुरू कर दिए प्रत्येक कदम फेले पा फेले पाए कत ने कि लेखा आल्ला फेरे तीन झगड़ा शुरू कर दिए बनाय मुसलमान मुरगर रान दावत दिए खावान मार्का मूल्य तो ये भाई सब कबर रजाब द्वित श्रेणी व्यक्तर से व्यक्ति हलो सलाद परित्यागकार मध्य एक जन एर मध्य तीन प्रकार आक प्रकार व्यक्ति बोलब कि बोलब ना राग करते हैं आक प्रकार व्यक्तर कबर रजाब इमाम इबने हजार असकलानी रहमतुल्ला आलई बुलुकुल माराम लिखे तीन प्रकार आक प्रकार व्यक्तर कबर आजाब खूब बसि जी व्यक्ति कि ना छवि अंकन तैरि कर मुहम्मद मुस्लिम शरीफ बुखार हादिस कितबुल इमान दुश तेर नम्बर पृष्ठार बारोश ष नम्बर हादिस सही मुस्लिम कितबुल इमान दुशो छप्पन्न नम्बर हादिस सुनन तिरमिजी आठ सौ चौबीस नम्बर हादिस सुनन आबूदाउद नशी नम्बर हादिस मुसन्नाफे आब्दुर रज्जा बारोश ष नम्बर हादिस मुसन्नाफे आबी साहेबा लिखे इमाम आबू बकर साहेबा आठ हजार तेताल नम्बर हादिस वन आब्दुल्ला इबन मसूदुल्लाबर सब बसि कबर आजाब ताके दे व्यक्ति छवि तैरि कर समुद्र कि गाचपाला कि पहाड़ पर्वत छवि आकते चाय छवि गुला के जाएस 
সুন্দরদের জন্য it is the increase the beautiness because beautiness wants of the part of the world and sons of the part every man lady and less eta ta guruttopurno ongsho sundorjo biddhi eta shariat apotti koreni ejonno kothay kothay oneke hos korte je selfie bazi kore hos korte geche bugol ekta bair kore em kore chobi tule dise ap tumi hos korte gacho na riya bazi korte gacho tomar hos korte gele tomar chobi tule ekom pose dewa dorkar ki কোনো মোমেন্ট কখনো বিনা কারণে ফটোশুট করতে পারে না বুঝতে পারছেন কিনা এটা এক ধরনের গুণা কারণ না লোক দেখানো মাং সাল্লা ইউরাই ফাকাদ আশরকা ও মাং সমা ইউরাই ফাকাদ আশরকা কেউ যদি লোক দেখানোর জন্য সালাদ পরে এসে শিরিক করে লোক দেখানোর জন্য কেউ রোজা রাখে এসে শিরিক করে লোক দেখানোর জন্য কেউ যদি দান করে এসে শিরিক করে এটার মধ্যে শিরিক যুক্ত হয়ে যাচ্ছে তবে এই শিরিকটা শিরকে আসগর ছোট শিরিক রসুল বলেছেন অন্ধকার রাত্রিতে পিপিলিকা চললে যেমন তুমি টের পাও না এর থেকে গোপনে তোমার থেকে ছোট শিরিক প্রবেশ করে তা তুমি বুঝতে পারো না ঠিক এই জন্য এই কাজটা করা যাবে না এবার কবরের আজাব মুক্তির জন্য কোনো আমল আছে কিনা এটা তো নিলেন যারা করে এবার কোন কোন ব্যক্তির কবরের আজাব হবে না এর মধ্যে কারা এর মধ্যে এক প্রকার ব্যক্তি হলো যারা নিয়মিত সুরা মুলক এবং হামিম সেজদা করবে এক হাদিসে এসেছে তাদের কবরের আজাবকে আল্লাহ কমিয়ে দেবেন মৌকুফ করে দেবেন কোন সুরা আর কোন সুরা হামিম সাজদা এই সুরাগুলো কবরের আজাব মুক্তির জন্য আর কোনো দোয়া আছে কিনা হ্যাঁ অনেক দোয়া হাদিসের মধ্যে এসেছে কবরের আজাব থেকে মুক্তির জন্য সব থেকে ভালো জিনিস হলো আপনার গুণা মুক্ত ইবাদত করা কেননা আপনি যদি বেগুনা হয়ে মৃত্যুবরণ করেন রসুল বলেছেন আর তা ইবি মিনা দাম্বি কামাল্লা দাম্বালাহ কেউ যদি গুনাহ থেকে তৌবা করে আল্লাহ তাকে জন্মভূমির শিশুর মতন পবিত্র করে দেন মেশকাতের হাদিস এক হাজার চার নাম্বার কেউ জয়ীব বলেছেন কেউ সর্বশেষ হাসান হাদিসের সানাত হাসান হাসান লিগাইরিহি তাহলে তৌবা করলে রাসুল আরও বলেছেন কি বলেছেন আপনি কয়বার তৌবা করেন তৌবা করবেন কি বিষয় নিয়া বলেন তৌবা করবেন কি বিষয় নিয়া আমার দেশের লোকেরা তৌবা করে সিনেমার নায়কদের মতন দুই গালে চোর দেয় কয় তৌবা তৌবা এটা তৌবার কোনো সিস্টেম নয় আপনি যদি আস্তাক ফিরুল্ল কোন অর্থে বলেন আপনি বুঝলেন না কি কারণে বললেন আপনি বুঝলেন না আপনার আস্তাক ফিরুল্ল একটা ডাইরেক্ট আস্তা করল্লা হয়ে যায় আপনি আস্তাক ফিরুল্লা আস্তা করল্লা হয় আপনার কেন আপনি তো বুঝেন না তৌবা কেমনে করবেন কেমনে কবর রাজা মাপ পাবেন প্রত্যেকটা গুনার জন্য আলাদা আলাদা তৌবা করতে হবে কথা বুঝতে বুঝতে পারছেন কিনা প্রত্যেকটা গুনার জন্য আলাদা আলাদা কি করতে হবে তৌবা করতে হবে তৌবো ইল্লাহ জামিয়ান আইয়ুহাল মুমিনুন লাল্লাকুম জীবনে বহুদিন বেনামাজির গুনা করেছি নামাজ ছেড়ে দিয়েছি আজকে আমাকে তুমি নামাজ পড়ার তৌফিকে দিয়ে দাও এই লোকটা তৌবা করলো আর জীবনে নামাজ ছাড়লো না তাহলে তার দশটা গুনার মধ্যে নয়টা গুনার মধ্যে একটা গুনার তৌবা আল্লাহর কাছে হয়ে গেল এবার বাকি রইল কয়টা বাকি রইল কয়টা প্রত্যেকটা কবিরা গুনার জন্য আলাদা আলাদা তৌবা করতে হবে আবার কিছু কিছু কবিরা গুনা আছে আল্লাহর কাছে মাপ চাইলে হবে না বান্দার কাছে চাইতে হবে এটা এগুলাকে বলা হয় বান্দার হাত আপনি আপনার ভাইকে জমিন ঠকিয়েছেন এখন যদি আপনি তৌবা করেন আল্লাহ তুমি আমার মাফ করে দাও শরিয়াত বলে তুমি তোমার ভাইয়ের জমিন বুঝাইয়া দিলে পরে তোমাকে আল্লাহ মাফ করে দেবেন কারণ তুমি বান্দার হক নষ্ট করেছো আল্লাহর হক তুমি যদি আদায় করতে পারো বান্দার হক করতে পারো নাই আমার আল্লাহ মাফ করলেও ওই বান্দা তোমার মাফ করেন নাই এই জন্য তোমার কোনো তোমার কোনো মাফ আল্লাহর কাছে হবে না মনে হয় আপনারা একটু মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন কথা মনে হয় বুঝেন নাই কোরআন পড়ার সময় হাদিস পড়ার সময় কথা বলাটা একটা এহানাত এহানাত মানে কি চরম বেয়াদবি ধৃষ্টতা এতে ইমান ফুটটুস করে বের হওয়ার সম্ভাবনা আছে শুধু পিছনের রাস্তা দিয়ে বায়ু বের হবে না ফুটটুস করে ইমানটাও চলে যাবে ইমান আটকে রাখার চেষ্টা করেন বায়ু বের হলে উজু করবেন ইমান বের হলে আবার উজু করবেন কেমনে এই জন্য ইমানের উজু করার জন্য আগে তাকুয়া অর্জন করা দরকার কোরআন হাদিসের কথা বললে মনোযোগ দিয়ে শোনা দরকার তাহলে এই প্রকার গুণা যদি 
আপনি বলেন আপনারা মাপ পাবেন না এজন্য প্রত্যেক দিন আপনি কবরের আজাব থেকে মাপ পাওয়ার জন্য কয়বার তওবা করবেন রাসূল কয়বার করছেন রাসূল প্রত্যেক দিন কয়বার তওবা করছেন রাসূলের তলে গুনাহ কয়টা ছিল তাহলে তিনি কেন তওবা করছেন মাশাআল্লাহ সুন্দর ইত্তাকিল্লাহর জন্য কারণ আমার রাসূলের তো কোনো গুনাহই নাই নবীরা ভুল করেছেন এই কথা বলো তো বেদবি আল্লাহ করাইছেন কেন উম্মতের শিক্ষা দেওয়ার জন্য কারণ রাসূল হলো আদর্শের মাপকাঠি ঠিক কিনা আল্লাহর নবী বলেছেন বুখারী শরীফের বর্ণনা রিয়াদুস সালিহিন 1330 নম্বর হাদিস ইন্নি আতুবু ফিল ইয়াউমি মিয়াতা মাররাতান আমি আল্লাহর নবী প্রত্যেক দিন আল্লাহর কাছে একশো বারের বেশি আমি আল্লাহর কাছে তাওবা করি বলেন কয়শো বার আপনি কয়বার করেছেন হুজুর একবার গুনার কথা মনে তো সারাদিন হয় না কারণ সারাদিন আমরা আল্লাহ বিরোধী রসুল বিরোধী মোবাইল ফোন আর টেলিফোন আর মেয়েদের ভালোবাসায় আমাদের দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা অতিক্রান্ত করে দেই ঠিক কিনা বলেন নিয়মিত তৌবা করে পরে আল্লাহ তার অন্তরের সংকীর্ণতা দূর করে দেন আল্লাহ তার বিপদ গুলো দূর করে দেন রাজাকা হাইতুল্লা তৌবা করার বরকতে আল্লাহ তাকে এমন এমন জায়গা থেকে রিজিক দান করবেন ওই বান্দা কোনদিন কল্পনা করতে পারবে না আল্লাহর জন্য কেঁদে কেঁদে চোখের পানি গুলো ফেলে দেয় ওই চোখের পানি কবরের আজাব জাহান নামের আজাবে রাখা হলে পরে তিনি তৌবা করতে বলেছেন আল্লাহর হাবিব বলেছেন যে বান্দারা সকাল বেলায় গুনা করে আল্লাহ তালা রাতের বেলায় তার দুই হাত বের করে বলেন তোমরা আমি আল্লাহকে দেখো আমি আল্লাহ তোমার দেখে সারা দিব প্রত্যেক দিন তো উবা করেন রাতের বেলায় গুনা করলে দিনের বেলায় দিনের বেলায় গুনা করলে রাতের বেলায় আল্লাহ তার দুই হাত বের করে বলে বাবা আমার কাছে চা কোন মাদারের কাছে বাবা ঝাঁকাইস না আমি আল্লাহ তোকে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি খুব জটিল প্রশ্ন করছে ডিজিটাল প্রশ্ন তাই না তাহলে কবর রাজা মুক্তির জন্য প্রতিদিন কি করবেন তৌবা করবেন তৌবা কেমনে করবেন আমি একটু আগে দেখাইছি একশো বার করবেন মনে মনে চিন্তা করবেন আল্লাহ এটাকে আরবিতে বলে মুরাকাবা করা কি করা এই মুরাকাবা নিয়ে লাগাইছে আমার দেশে কোথায় কোন জায়গায় লাগাইছে না না কল পীরের আয়না বসাইয়া দে মোর কলবের ভিতর বাবা রে মুরাকাবা বলতে বুঝিয়েছেন আপনার কলপটা ময়লা হয়ে গেছে কলপ তিন প্রকার কলবল মারিত কলবল মাখতুম কলবল সালিম ফেরেস্তার কলপ মানে নবীদের কলপ অলিদের কলপ আল্লাহর গুণামুক্ত বান্দাদের কলপ 
এটাকে বলা হয় কল কলবুজ সালিম প্রশান্ত কলব আর একটা হলো কলবল মাখতুম যতই কোরআন বলো হাদিস বলো ইসমা বলো কেয়াস বলো কোরআন বলো হাদিস বলো সাহাবিদের জীবন চরিতে বলো আজান দাও নামাজ পড়ো রোজা করো যত কিছু করো মা মাঝে মাঝে মুকুট দিয়ে মারো তার চরিত্র কুকুরের লেজের মতো বিস্ফোন গিদাল আমার দেখা হয়ে যায় এটা হলো কি কলব কলবল মাখতুম দিছে তারা সিল মাইরা দিছে সিল মাইরা দিছে কি মেরে দিয়েছে সিল মারছে সিল মারা কলব তো সিল মারা কলবের লোক থাকতেও পারে নাও পারে আমার কিন্তু জানা নাই আবার কেউ যদি নিজের উপর নেন তাহলে বুঝবেন যে এই লোক সিল মারা কলবের লোক এই জন্য খেপছে আর তাহলে কালবুল মারিত রুগাকান্ত কলব কি কলব একটা মানুষের কালবের মধ্যে ইমাম ইবুল কাইম আল সওয়াদের মধ্যে লিখেছেন চল্লিশটি রোগ রয়েছে প্রত্যেকটা রোগের চিকিৎসা করা ফরজ কয়টা রোগ একটা কলবের মধ্যে চল্লিশের মতো রোগ আছে এক নাম্বার ফুদুলুর কালাম বেশি কথা বলা ফুদুলুর তো আম খায়া পেট মোটা করে এমন খাওয়া খায় রমজান মাসে পাইজামার দড়ি শুদ্ধ সিরা ফেলে তারপর ফুদুলের নজর চোখে কুদিষ্টি দেওয়া আছে না নাই জি তারপরে বাকিলি কৃপণতা করা হির লোপ করা রিয়া লোক দেখানো এগুলো সবগুলো হলো কালবের রোগ আর এই জন্য তাউবা করতে হবে আপনার কলবকে মুতামাজুক করতে হবে মুরাকাবা করতে হবে চোখ বন্ধ করতে হবে ধ্যান করতে হবে কি কি করলাম আল্লাহর সাথে কি কি গুণা করলাম মাখলুকের সাথে কি কি গুণা করলাম কোন দিন কোন মেয়ের হাত ধরেছি কোন দিন কোন মেয়ের সাথে জেনা করেছি কোন দিন কয় বোতল মদ টেনেছি হুক্কা টেনেছি বাবা খেয়েছি জুতার গাম ডেন্ডি চারছি জিবলা দিয়া এগুলো সব তৌবা করলাম ঠিক না জি এবার যখন তৌবা করে আপনি বের হয়ে গেলেন আপনি তো জন্মভূমির শিশুর মতন পবিত্র হয়ে গেলেন একটু বাড়িতে যে বউর কাছে সুমান আল্লাহ বলেন জোরে বলো মুরব্বীর কথা বলো সুমান আল্লাহ বাবা কি চিচা দেখছেন নাকি এটা বাঙালি ও আর শুনতে শুনতে কি কয় না বলে আমার দেশে কয় সুমান আল্লাহ আছে না এত সুন্দর সকালে জিব্রাইলের কি দরকার আবু বকর অনুমতি পাইয়া জিব্রাইলকে দেখতে গেছে জিব্রাইল বললেন বলেন তো দেখে এখন আবু বকর কোথায় জিব্রাইল কোথায় আবু বকর বলে অনুমতি দেওয়া লাগবে চক্ষু বন্ধ করা লাগবে এখন জিব্রাইল কোথায় অনুমতি পাইয়া চক্ষু বন্ধ করে মাউলার আরাস করছি লঘু কালাম সিদ্রাতুল মন তাহার থেকে ঘুরে ঘুরে এলাম তাহার দাতু সালাদ থেকে ঘুরে ঘুরে এলাম কোথাও দেখে জিব্রাইল নাই আমার সামনে যে ব্যক্তি দাঁড়ায় আছে ওই ব্যক্তি জিব্রাইল একটু ডানপন্থী আর বামপন্থী হয়েছে না আমরা সবাই ডানপন্থী আমরা জানি না এই জন্যই তো এলম আলা আলেমদের ওয়াজ শুনতে হবে আকিদা মান হাজ ভালো তাদের বক্তব্য শুনতে হবে সবার বক্তব্য শুনলে যদি সুর সুন্দর দিয়ে বড় বক্তা হইতো তাহলে সুনু নিগম সব থেকে বড় বক্তা এ আর রহমান সব থেকে বড় বক্তা ঠিক কিনা হাবিব ওয়াহিদ তো কণ্ঠ নাই এটা বাদ বুয়া ইংরেজি বানানো কণ্ঠ কম্পিউটার দিয়ে বানানো ওর কথা নয় বাদ দিলাম মমতা সব থেকে বড় বক্তা কারণ সুরটা তো সুন্দর নাকি সুর দিয়া যদি বক্তা হইতো সব থেকে বড় বক্তা ইবলিস শয়তান কারণ ইবলিস শয়তানের মতো সুর সৌত আর কারো নাই এটা কি জানেন এই যে বাসি যারা বাজায় না বাসি সুরটা কেমন খুব সুর না হ্যাঁ ইবলিস শয়তান বাসি বাজায় আর আমাদের বাংলাদেশে কিছু হ্যামিলনের বাসিওয়ালা বক্তা আছে তারা হ্যামিলনের বাসি বাজায় শিরিক বেদাতের বাসি বাজায় আর কিছু মুসল্লি আছে হেতে হা আর নাতে না গলার মধ্যে জুলাই আর হ্যামিলনের বাসিওয়ালার পিছনে যাইতে 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 একেবারে জাহান নামের নরকের কিনারায় যেয়ে পড়ে তা তো হওয়া যাবে না আমার কথাই ঠিক না হুজুরের কথাই ঠিক কোন কথাই ঠিক না আমার রেসুলের কথাই ঠিক বিশ্লেষণ সহকারে হুজুর যা বলবো তার কথাই হুজুর যা বলে সব ঠিক না হুজুর যা বলে সব ঠিক না আমার রসুল যা বলেন এজন্য তৌবা করবেন কেমনে প্রত্যেকটা গুণা থেকে আলাদা আলাদা তৌবা করবেন কি পারবেন না জি এবার যখন তৌবা করলেন এবার আল্লাহ সুবাহান আহতালা বলেছেন যারা যে জান্নাতি মোমেনদের কতগুলো গুণ দিয়েছেন তা ই বুন আল আবিদুন আল হামিদুন আস সা ই উন আর রাকিউন আস সা জিদুন আল আমিরুন বিল মাউরুফ ওয়ান্নাহুনা আনিল মুনকার এরপর আল্লাহ তাআলা বলেছেন যারা 
আল্লাহর হুদুদকে রক্ষা করো অবা শিরিল মুমিনিন ওই মোমেনদের জন্য আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাতুল ফেরদাউসের সংবাদ দিয়ে দাও नियमित जरा जिन दरा रुगी आई दरा रुगी जिन दरा रुगी आई दुआटा जो सकाल एक सौ बार पड़े को जिन जदू टोना शयतान को आक्रमण करबा अपन जिम्मेदारी दायित्व आल्लर का आर विसर पर एकश बार आनी रत पर्त आल्ला जिम्मेदारी मध्य आसें ये दुआ पड़े अपने जो जगह जान को जदू क्ज करबा टोना क्ज करबा को जिन जो अपना भेतर ढुकते चाय साथे साथ ही जले जाए सुबहान अल्लाह बोलें ना আপনি জিকির অভ্যাস করেন আপনি জিকির অভ্যাস করেন সুবহান আল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহান আল্লাহিল আযীম রাসূল বলেছেন সমুদ্রের পাপ রাশি পরিমাণ কেউ যদি গুনাহ করে এই জিকিরের বদলতে আল্লাহ তার গুনাহকে maaf করে দিবেন সমুদ্রের পাপ রাশি পরিমাণ গুনাহ করেও কেউ যদি এই জিকির করে আমার আল্লাহ এই জিকিরের বদলতে তাকে maaf করে দেবেন সুবহানাল্লাহ আপনার দোয়া করতে মনে চায় আপনি ইসমে আজম পড়ে দোয়া করেন कबुल নিশ্চিত হবে কিন্তু ইসমে আজম বলতে আমরা কিছু জানি না ইসমে আজম বলতে আমার দেশের লোকেরা জানে আল্লাহ 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 জিকিরের মধ্যে নাকি ইসমে আজম আছে ইসমে আজম আছে এই দুয়াতে আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিআন্নাকা আনতা আল্লাহুল হাদুস সামাদ আল্লাযী লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইয়ুলাদ ওয়া লাম ইয়াকুন লাহু কুফুয়ান আহাদ পারবেন না জিকিরগুলো করতে জি আর বেশি বেশি সব সময় মৃত্যু থেকে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবেন মনে রাখবেন আকীদাতুত তাহাবীর মধ্যে ইমাম জাফর তাহাবী তিন পৃষ্ঠা লিখেছেন আল্লাহর ওলি বলা হয় ওই ব্যক্তিকে যে ব্যক্তি কবিরা গুনা থেকে মুক্ত যে ব্যক্তি বড় গুনা থেকে মুক্ত যে ব্যক্তি রাসুলের সুন্নতকে মোহাব্বত করে প্রত্যেক জায়গায় অনুসরণ করে চলে এই ব্যক্তি আল্লাহর ওয়ালি এই ব্যক্তি কি এখন আমার দেশে এবার ওলির অভাব নাই শয়তানের ওলিও তো আছে दाउद कान्दी षोलो हजार लैंगा बाबा एक साथ चलते मुक्तर रास्ता कथा बुजते आलोचना विषय परकालीन बस्तुर विषय एबारे जख कबर मध्य गलन आपनर प्रथम प्रश्न जख करल आपनी जख मुमिन हलन नबी सल्लासम मुमिने जो आल्ला कबरता के सत्तर गज प्रशस्त कर देवें कल कमर लईला कल बदार पूर्णिमार चाँदर मत तर कबर के उज्जवल बनिए देवें रसुल बरसा तुम्हें कि मना करो मुर्दा के कबर आबदाब देवा खफकानी आलिहिमिदांग साराफू जख मुमिन कबर दिए आठा है मुमिने पायर आवाज जीवित दादा जे मारा गया जीवित मजार मध्य गुरु छागल पाठा उठे बेड़ा उठे 
হয় না আল্লাহ আপনাদের হেফাজত করছে তবে সতর্ক না করলে কিন্তু উঠবে তাই না আচ্ছা সবথেকে বড় কবর মাজার কার আমার রাসুলের রাসুলের কবরে গরু উঠে ছাগল উঠে পাঠা উঠে সার উঠে উঠে না কিন্তু মাজারে গরু পাঠা সার মানে শুকর পর্যন্ত অনেকে মান্নত করে তাই না তেই যে মান্নত যে করলো মাজারে মাজারে শুকর মান্নত করা যায় দছে অনেক লাম্বা সময় ওয়াশ করেছি তাই না সম্মানিত উপস্থিতি লাইট বন্ধ করে দেয়